नारायण नमस्कृत नरं चरोत्तम देवी सरस्वती वैशं तत जय मुदीरय नष्ट प्रायशो अभद्रेशु नि भागवत सेवया भगवतीम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी हरिओ तस्य आज के श्रीमद भागवत में चार सो तिप्पन्न नम्बर पर्व आलोचना करब चार तिप्पन्न नम्बर पर्व तृत्य अध्याय तृतीय स्कंदे पचिस अध्याय पचिस अध्याय एकचल्लिस नम्बर श्लोक थे आलोचना कर निवर्तते मत प्रधान पुरुषे प्रधान पुरुष ईश्वर आत्म आत्मन सर्वभूतान अनुबादीत अन्न कारो स्मरण ग्रहण कर फले क्यों ही भीषण जन्म मृत्यु भय मुक्त होते मानुष मध्य चार्टिटी रही जन्म मृत्यु जरा व्याधि की मानुष मध्य चार्ट प्रवृत्ति रही प्रवृत्ति आहार निद्रा भय मैथुन प्रवृत्ति मध्य एक भय तो मानुषर मध्य थे कख भय निवृत्त कर सम्भव ना क्यों मानुषर मध्य भय आते कख मानुषर मध्य भय सृष्टि है भय आन बोल मानुषर मध्य भय क्या भय सृष्टि कारण हम मानुष देहर प्रति आसक्त जार देहर प्रति अत्यंत आसक्त से भय पाए जार देहर प्रति आसक्ति नहीं किसुके भय पाए तार जत बेसि देहर प्रति आसक्ति से ती भय पाए देखें जरा खूब देहर प्रति आसक्ति मृत्यु नाम मुक्त होते भय मुक्त हर एक उपाय की आपनी जो भगवान चरण आत्मसमर्पण हब मान आत्मिक स्तरे अधिष्ठित हमें तक अपना भय नहीं जे रकम मान जीशु ख्रीट बोले तुम्हारा मारते पर मरिनी क्यों आत्मा तर भय जरा जत बेसि देह आत्मिका बुद्धि बलिया ती भय और जरा जत बेसि आध्यात्मिक स्तरे बलिया तर भय तम एक भय निवारण मध्य की होते हैं जत बेसि डिपेन्ड हो मानुषर मध्य भय कख सृष्टि मानुष इंडिपेन्डेंट हो जाए एक्साम्पल उदाहरण दी प्रमीला माताजी रास्ता दिए एक रत दस टाइमते कारण जगह गए 
তখন ওনার একা একা রাত দশটায় কেউ নেই ভয় করবে না কিন্তু প্রমিলা মাতাজি যদি কারণ তখন উনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট একা একা আর যদি উনি ওনার হাজবেন্ড এর সঙ্গে আসে তখন ওনার ভয় আছে উনি চিন্তা করবে আমার সঙ্গে আমার হাজবেন্ড আছে নো প্রবলেম এনি প্রবলেম আমার হাজবেন্ড দেখবে আমরা দুজনে মিলে ডিল করব এর জন্য যে ব্যক্তি যত বেশি নিজেকে সেপারেট করে ফেলবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে ফেলবে তার মধ্যে ভয় তত বেশি ক্রিয়েট করবে কিন্তু যে যত বেশি ভগবানের প্রতি শরণাগত থাকবে তার তত দেখুন হিরণ্য কশিপুরের মনে ভয় কেন কারণ হিরণ্য কশিপুর নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রহ্লাদের মনে ভয় ছিল না প্রহ্লাদ সর্বদা ভগবানের চরণে কি নিবেদিত এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত না হলে জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে নিবৃত্তি লাভ করা সম্ভব নয় পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত না হলে জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে নিবৃত্ত তারপরে বলা হয়েছে হরিম বিনা নৃতিম তরন্তি পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করা যায় না এখানেও সেই ধারণায় প্রতিপন্ন হয়েছে কেউ তার ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পরম তত্ত্বকে জানার পন্থা অবলম্বন করে অথবা যোগের দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু যে যাই করুক না কেন পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত না হলে কোনো পন্থাই তাকে মুক্তিদান করতে পারে না সিস্টেম যত কিছু মানুষ বাঁচার জন্য সিসি ক্যামেরা রাখে মানুষ বাসার বাঁচার জন্য বডিগার্ড রাখে এই রাখে মেডিসিন খায় কত ডাক্তার দেখায় কত থেরাপি করে তারপর মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে না মানুষকে মরতেই হবে এর জন্য আমরা যে যত বেশি বাঁচার চেষ্টা করি মৃত্যু আমাদেরকে এসে একদিন নিয়ে যাবে যত গার্ড যত কিছুই থাকে তারপরে কেউ প্রশ্ন করতে পারে তাহলে যারা এত কঠোর ভাবে বিধি বিধান পালন করে তপস্যা করছে এবং কৃষ্ণ সাধন করছে তাদের কি সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ তার ভাগবতে দশম স্কন্দের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বত্রিশ নম্বর শ্লোকে দেওয়া হয়েছে যেহন নে হর বিন্দাক্ষ বিমুক্ত মানিন কৃষ্ণ যখন তার মাতা দেবকির গর্ভে অবস্থান করছিলেন তখন ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা তার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন হে পদ্ম পলাশ লোচন ভগবান যারা অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করে যে তারা মুক্ত হয়ে গেছে অথবা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে গেছে অথবা ভগবান হয়ে গেছে কিন্তু এইভাবে চিন্তা করা সত্ত্বেও তাদের বুদ্ধি প্রশংসীয় নয় তারা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন কারণ অল্প বুদ্ধি কেন কারণ মানুষ যখন নিজেকে ভগবান মনে করে নিজেকে মনে করে রক্ষা করতে পারবে এরা হচ্ছে মূর্খ কারণ আমরা একটা জিনিস জানি শাস্ত্র করে ভাই যে যতই যা চেষ্টা করব মরতে আমাকে হবে এই জিনিসটা আমাকে গ্যারান্টি থাকতে হবে আর সেইভাবে আমার জীবন যাপন করা উচিত তারপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাদের বুদ্ধিমত্তা তা অন্যতই হোক অথবা নিকৃষ্টই হোক তা শুদ্ধ নয় বুদ্ধি শুদ্ধ হলে জীব ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না ভগবদ গীতায় তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে অত্যন্ত বিজ্ঞ পুরুষের শুদ্ধ বুদ্ধি উদয় হয় বহু নাম জন্ম জন্ম নাম জন্ম জন্মান্তে জ্ঞান মানমান বহু জন্ম জন্মান্তরের পর প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন তার মানে এই কথার দ্বারা প্রভাব এটা বুঝে গেছে যারা কৃষ্ণ ভক্তিতে এসেছে এরা বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
কারণ যারা বুদ্ধিমান না তারাই কৃষ্ণ ভক্তিতে আসেন আমরা সেই বৈষ্ণব শ্লোকালে বলিতে পড়েছি না যে কি সংকীর্তন প্রায় যজন্তি সুমে ধসা কারাই সংকীর্তন আন্দোলনে যোগদান করবে যারা সম্পন্ন এই কলিকালে সবাই এই সংকীর্তন আন্দোলনে বা এই কৃষ্ণ ভক্তিতে যোগদান করবে না একমাত্র যারা কি সুমে ধস সাঙ্গ পাঙ্গস্ত পার্শ্বদম হ্যাঁ সুমেধস যারা সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তি তারা হচ্ছে কি এই ভগবানের এই সংকীর্তন আন্দোলনে কি করবে যোগদান করবে কৃষ্ণ বর্ণম পিসা কৃষ্ণ সাঙ্গ পাঙ্গস্ত পার্শ্বদম যজ্ঞ সংকীর্তন প্রায় যজন্তি সুমেধস যারা সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তি তারাই এই ভগবত ভক্তির রাস্তাকে গ্রহণ করবে যারা মূর্খ তারা গ্রহণ করবে না কিন্তু আমাদের মানে যারা জনজগতিক লোক তারা আমাদের কি বলবে আমরা মূর্খ কাজ বাজ নাই এই সকালবেলা রান্না বান্না করবে ছেলে মেয়ে স্কুলে পাঠাবে হ্যাঁ কর্ম ব্যস্ত থাকবে বসে বসে ভাগবত করতেছে ভাগবত করলে কি পয়সা আসবে খাওয়ান দেবে ভগবান এ মানুষ আমাদের বলবে তাই না এরা মাথা স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেছে দিন রাত খালি ভাগবত করতেছে ভাগবত খাওয়াবে একজনকে আমি বলেছি গত পরশু দিন সে বলতেছে প্রভু আমার তো সব নিয়ে নিল হ্যাঁ আমি বললাম ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ফলে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রাখলে হবে এর আগে তো সব নিয়ে নেবে আমি বলছি আপনার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত আপনি ভক্ত এই কথা বলেন ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রাখেন ভগবান সব দেখতেছে এর জন্য যারা জনজাগতিক লোক তারা মনে করে আমাদের বুদ্ধি নেই আমরা জানি যে শাস্ত্র অনুসারে তাদের বুদ্ধি তারপরে শরণাগতির পন্থা ব্যতীত মুক্তি লাভ করা যায় না শ্রীমদ ভাগবতে বলা হয়েছে যারা ভক্তিবিহীন পন্থা অবলম্বন করে অহংকারাচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে তারা মার্জিত অথবা নির্মল বুদ্ধি সম্পন্ন নয় কেননা তারা এখনো আপনার স্মরণাগত হয়নি তাহলে এই কথার দ্বারা বুঝতে পেরেছেন কি যে যারা ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করেনি স্মরণাগত না তারা কোনোদিন মুক্ত হতে পারে না যারা ভক্তিবিহীন পন্থা অবলম্বন করে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের মুক্ত বল অভিমান করে তারা মার্জিত অথবা নির্মল বুদ্ধি সম্পন্ন নেয় কেননা তারা এখনো শরণাগতি হয়নি যা কাদের বুদ্ধি স্মরণ মানে নির্মল যারা যত বেশি ভগবানের কাছে শরণাগত যে যত বেশি ভগবানের শরণাগত সে তত বেশি লিবারেটেড না দেখুন বাচ্চারা বাচ্চারা মা বাবার প্রতি স্মরণাগত তাই তারা হচ্ছে লিবারেটি মানে স্বাধীন আর আমরা যখন যত বেশি বড় হই তত আমরা কি হই আমরা তত বেশি ডিপেন্ডেন্ট মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলো আমরা ডিপেন্ডেন্ট আমাদের ভয় কি হবে কি না হবে বাচ্চাদের কোনো চিন্তা আছে কোনো ভয় নেই সব মা বাবা দেখতে আমার কাজ খেলে খাওয়ার পড়াশোনা করে তারপরে নানা প্রকার কিশ্র সাধন এবং তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্ম ব্রহ্মানুভূতির কিনারে আসা সত্ত্বেও তারা মনে করে যে তারা ব্রহ্মজ্যোতিতে স্থিত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেহেতু তারা চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত হতে পারেনি তাই তারা পুনরায় জড় কার্যকলাপের স্তরে অধপতিত হয় নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানার মাধ্যমেই কেবল সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয় তাকে অবশ্যই পরম ব্রহ্মের সেবায় যুক্ত হতে হবে সেটি হচ্ছে ভক্তি ব্রহ্মের কর্তব্য হচ্ছে পরম ব্রহ্মের সেবায় যুক্ত হওয়া বলা হয় যে ব্রহ্ম না হলে ব্রহ্মের সেবা করা যায় না পরম ব্রহ্ম হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবু ব্রহ্ম নিজেকে ব্রহ্ম চিন্ময় আত্মা ভগবানের নিত্য সেবক বলে উপলব্ধি না করে কেউ যদি কেবল নিজেকে ব্রহ্ম বলে মনে করে তাহলে সেটি কেবল পুথিগত জ্ঞান 
তাকে সেই সঙ্গে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে তাহলেই কেবল সে ব্রহ্মপদে স্থিত হতে পারবে তা না হলে তার অধপতন অবসম্ভাম্ব শ্রীমদ ভাগবতে বলা হয়েছে যে অভক্তেরা যেহেতু ভগবানের শ্রী পাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবা উপেক্ষা করে তাই তাদের বুদ্ধি পর্যাপ্ত নয় এবং সেই জন্য তাদের অধপতন হয় কর্ম করাই হচ্ছে জীবের ধর্ম তাই যারা পুঁথিগত বিদ্যার জ্ঞান তারা শুধু ব্রহ্ম জ্ঞানে থাকে কিন্তু যারা বাস্তবিক শাস্ত্রী জ্ঞান আচার্যদের বাণী শ্রবণ করে তারা প্রকৃত বুদ্ধিমান তার মানে এর থেকে আমরা কি বুঝি শুধু বই পড়লেই বুদ্ধিমান হওয়া যায় না আপনি আচার্যদের ভক্তদের সঙ্গ করলে পরিবেশ পরিস্থিতিতে গেলে আপনি বুদ্ধিমান হতে পারেন বই পড়লে শুধু জ্ঞান হয় নলেজ বাট বুদ্ধি আর একটা জিনিস কোন পজিশনে কোনটা করতে হবে কোন ধরুন আপনি দশটা রান্না জানেন এটা হচ্ছে জ্ঞান কিন্তু এখন সকালবেলা আপনার পাঁচটার সময় চলে যাবে কোনটা আপনি পাঁচটার মধ্যে করে দিতে পারবেন সেটাকে বলা হয় বুদ্ধি বুঝতে পেরেছেন এখন যদি আপনি সকাল পাঁচটার সময় পনির সবজি অন্য রান্না করতে নেন ও হবে না আপনাকে যে কোনো একটা বয়েল সবজি মানে একসঙ্গে দিয়ে হয়তো একটু খিচুড়ি রান্না করে দিলেন প্রেশার কুকুরের সব দিয়ে দিয়ে দিলেন বাস মাঝখানে একটু ঘি দিয়ে দিলেন হয়ে গেল এটা হচ্ছে বুদ্ধি বুদ্ধি আর জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য বুদ্ধি হচ্ছে পরিবেশ পরিস্থিতি কিভাবে জ্ঞানটাকে প্রয়োগ করতে হবে তাকে বলা হয় বুদ্ধি আর জ্ঞান তো শুধু জ্ঞান আমি জানি তারপরে সে যদি চিন্ময় কর্মে যুক্ত না হয় তাহলে তাকে জড়জগতের কার্যকলাপের স্তরে অধপতিত হতে হবে যখনই কেউ জড়জগতি কার্যকলাপে অধপতিত হয় তখন তার পক্ষে জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করা সম্ভব নয় এখানে কপিল দেব সেই কথাই বলেছেন যে জড়জাগতিক স্তরে একবার পতিত হয় তাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয় তবে উদ্ধার করা যায় যদি সে কোন ভাগ্য কর্মে সাধু সঙ্গ প্রাপ্ত হয় তাহলে সে জড়জাগতিক স্তরে থাকলো সেখান থেকে সে উদ্ধার হতে পারে কিন্তু তার কর্মে যদি সাধু সঙ্গ না পায় তাহলে সে উদ্ধার আবার আছে এটাকে আরো একটু ডিপে নিয়ে যায় সাধু সঙ্গ পেলেও যদি সদিচ্ছা না থাকে সদিচ্ছা না থাকে ধরুন আপনি দেখুন আমাদের এই জুমে অনেকের কাছেই তো কি আছে कपिल देव से कृपा व्यतीत नन्नत्र मत भगवत এখানে তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ তিনি সরৈশ্চর্যপূর্ণ সর ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং তাই তিনি জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে জীবকে উদ্ধার করতে সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম তাকে এখানে প্রধানও বলা হয়েছে কেননা তিনি হচ্ছেন পরম তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী কিন্তু যিনি তার শরণাগত হন তিনি তাকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন ভগবত গীতায় এও প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবান সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন কেউই তার শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয় কিন্তু যিনি তার শরণাগত হন তিনি তার প্রতি বিশেষভাবে অনুকূল তাহলে এই কথাটার অর্থ কি দাঁড়াল কথাটার অর্থ বলছে ভগবান এখানে প্রভাত বলছে ভগবানের কোন শত্রু নাই মৃত্যু নাই তবে তিনি যিনি তার প্রতি অনুগত তিনি তার প্রতি সদায় অর্থটা কি আলটিমেটলি এটা টেকনিক্যাল কথা টেকনিক্যাল কথা ভগবানও কি আছে ভগবানও মানে পক্ষে বিপক্ষে আছে হ্যাঁ না এটা এখন একটা কথা হচ্ছে এটাকে কেন আমরা বলি না ভগবানের শত্রু মিত্র নাই ভাই এটা একটা সাধারণ কথা এটা শত্রু মিত্রের কথা না এক ব্যক্তি আমার কথা শুনে আমার কথা অনুসারে চলে আমার 
কথা চিন্তা করে আমার ভালো চিন্তা করে ভালো করার চেষ্টা করে এটা তো স্বাভাবিক একটা নেচার যে তার প্রতি আমার একটা দরদ এসে যাবে তাই এটা কোন শত্রু মিত্রের কথা না এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভগবানের কোন শত্রু নাই মিত্র নাই এই মিত্র শব্দটা তাহলে কি অর্থে বুঝিয়েছে এই মিত্র শব্দের অর্থ এই অর্থে বুঝিয়েছে যে আমার তার সঙ্গে কোন ফায়দা আছে ভিতরে বুঝতে পেরেছেন ও উনি আমাকে হয়তো কি করে কোন ফায়দা দেয় এর জন্য আমি ওনাকে ভালোবাসি তাহলে এটা শত্রু মিত্র কিন্তু কেউ আমার কথা অনুসারে চলে আমার ভালো চিন্তা করে ভালো কিছু করার চেষ্টা করে সেটা তার প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রেম এসে যাবে এটা স্বাভাবিক এটার মধ্যে শত্রু মিত্র নেই শত্রু মিত্র হচ্ছে তার সঙ্গে আমার কোন লেনদেন আছে তখন শত্রু মিত্রের সৃষ্টি হয় তারপরে কেবলমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে ভগবানের কৃপায় জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হওয়া যায় তা না হলে মুক্তির অন্যান্য পন্থা জন্ম জন্মান্তর জন্ম জন্মান্তর ধরে অনুশীলন করা যেতে পারে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না হরে কৃষ্ণ প্রভু জন্ম জন্মান্তর মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে পারে কিন্তু রাইট ওয়েতে না করলে হবে কালকে আমি একটা ইংলিশে পোস্টার পোস্ট করেছিলাম আমার স্ট্যাটাসে ধরুন আপনি একটা প্রেক গেথেছেন আর ওটা আপনার ড্রাইভার দিয়ে খুলতে হবে এখন যদি আপনি ওটা প্লাস দিয়ে টানাটানি করেন হবে যে জিনিস যে জিনিস দিয়ে খুলতে হবে তাকে সেই জিনিস ইয়ে করতে হবে তালার মধ্যে যদি সাবি না ভরে আপনি যদি একটা শলাকা ঢুকে চিন্তা করেন খুলবেন হবে এর জন্য মুক্তির জন্য যে পন্থা অবলম্বন করতে হবে মুক্তির জন্য মুক্তিদাতা মুকুন্দের শরণাগত হতে হবে আপনি যদি কালিমার পূজা করেন হবে কারণ তিনি তো মুক্তি দান করতে পারেন এর জন্য যে জিনিসের যে পন্থা আমাদের সেই পন্থাকে অবলম্বন করতে হবে এটা এখানে বুঝিয়েছে বিয়াল্লিশ নম্বর মধ্যায়াত বাতি বাত অয়ম সূর্য তপতি পূজা মাতা জি পড়ুন হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম অনুবাদ আমার ভয়ে বায়ু প্রভাবিত হয় সূর্য কিরণ বিতরণ করে মেঘের রাজা ইন্দ্র বাড়ি বর্ষণ করে অগ্নি দহন করে এবং মৃত্যু বিচরণ করে তাৎপর্য তাৎপর্য জয় শ্রী প্রভুপাদ কি যায় শ্রীমদ ভগবত গীতায় ভগবত গীতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে প্রকৃতির নিয়মগুলি তারই অধক্ষতার ফলে সঠিক ভাবে কার্য করে কখনোই বলেন কত কোর্স মোর সব শেষ করে আসছে আমি তো বোকা শোকা মানুষ আমার সঙ্গে বসে পড়াশোনা করে কি শিখলে রাখতে হবে না ভগবান এখানে প্রভাত বলছে না ভগবত গীতা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছে প্রকৃতি নিয়ম গুলি তারই অধ্যক্ষতা তো ভগবান কৃষ্ণ গীতা কি বলছে মায়া ধ্বসে না প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চলে এই সুচরাচর যা চরাচর জঙ্গম সব আমার অধ্যক্ষতায় চলে সেই শ্লোকের কথা প্রভাব এখানে বলছে এইভাবে মনে রাখতে হবে তো শ্লোক গুলো মুখস্থ কি যেন করায় মুখস্থ ওই সময় না আনতে পারেন মনে হম তারপরে কখনোই কখনোই মনে করা উচিত নয় যে 
वैदिक शास्त्र मेघ इंद्रदेव कर नियंत्रित है सूर्यदेव तातरण कर चंद्रदेव स्निग्ध जस्ना वितरण कर पवन देवर इंद्र ब्रह्मा चंद्र सूर्य देवतारा तो आलो दिखे बतास दिखे किरण दिखे भगवान कि उदाहरण तो हम समस्त देव देवतारा की जीव ना जीवर मध्य क्या आत्मा ना अपनी तक उदाहरण देवें अपना बाबा परिवार चला प्रैक्टिकल उदाहरण जीव कि देवदेवी जीव तत्व शास्त्रे जत जीव तत्व आत जीव निचय आगवान अहम बीज प्रद पिता सवार पिता भगवान साधारण जीवात्मा क्योंकि भगवान विश्वस्तता भक्त फले समस्त पदे निजुक्त चंद्र वरुण वायु आदि विभिन्न देवता बलाधिकारी देवता देवतारा हम विभिन्न विभाग परमेश्वर भगवान राष्ट्र केवल एक ग्रह के लिए नये कोटी कोटी ग्रह एवं कोटी कोटी ब्रह्मांड परमेश्वर भगवान राष्ट्र विशाल एवं तरह सहकार प्रयोजन है देवत 
তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বলে মনে করা হয় এইগুলি বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা এই পরিস্থিতিতে সূর্যদেব চন্দ্রদেব অগ্নিদেব এবং বায়ুদেব পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনায় কার্য করছে ভগবদ গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে মায়াধ্যক্ষণে প্রকৃতি সুয়তে সচরাচরম প্রকৃতির নিয়মগুলি পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হচ্ছে যেহেতু সবকিছুর পিছনে তিনি রয়েছেন তাই সবকিছু যথা সময়ে এবং যথা নিয়মে সম্পন্ন হচ্ছে তাই এটা বলছে সবকিছু সিস্টেমেটিক কেন হচ্ছে কারণ ভগবান সবকিছুর মধ্যে রয়েছে আচ্ছা যদি ভগবান সবকিছুর মধ্যে না থাকতো তাহলে কেন সবকিছু সিস্টেমেটিক হতো না যদি প্রশ্নটা এটা আসে ভগবান সবকিছুর মধ্যে আছে এর জন্য সবকিছু সিস্টেমেটিক হচ্ছে আচ্ছা ভগবান যদি না থাকতো তাহলে কি কেন নয় সিস্টেমেটিক হতো এটা আমি পড়িয়েছি আমাদের সব সময় একটা মানে গাইড এর মধ্যে চলতে হয় যেমন রাত আর রাত থাকলে তো রাজ্য নষ্ট হবে এই জন্য ভগবান যদি সিস্টেম করে না চালায় তাহলে তো আমরা নিজেদের মতো চলবো আর সুন্দর কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ভগবান চালালে সিস্টেমেটিক চলবে আর আমরা চালালে সিস্টেমেটিক কেন চলবে ওয়াই নট প্রভু ভগবান হচ্ছে সবার গুণ দেখে পরিচালিত করেন কিন্তু আমরা তো সবার দোষ দেখে হেমা লাঠি নিয়ে সব তোমার মা পড়া দিতে পারতেছে না আর ওই সব মাতাজিরা পড়া দিতে পারছে না লাঠি নিয়ে আসো মার দেবো মায়ের ক্লাস হবে সঙ্গে তোমারও মার দেবো তোমাকেও মার দেবো তুমি আজকাল পড়াশোনা করো সো ভগবান চালালে সিস্টেমেটিক চলবে আমরা চালালে সিস্টেমেটিক চলবে না আমি পড়িয়েছি না জীবের মধ্যে চারটা ত্রুটি আছে ভ্রম প্রমাদ করোনা পট বিপ্রলিপ সা এর জন্য জীব চালাতে গেলে এইসব প্রবলেম করবে কারণ তার মধ্যে ত্রুটি আছে কিন্তু ভগবান চালাতে গেলে ত্রুটি হবে হ্যাঁ না আমরা কোনো কিছু চালাতে চালাতে ঘুম পেয়ে যাবে কিন্তু ভগবান তো ওর মধ্যে ঘুম পাবে না আমরা কোনো কিছু চালাতে চালাতে ক্লান্ত হবো ভগবান তো ক্লান্ত হবে না এর জন্য বলেছে যে ভগবানের অদক্ষতায় যদি কোনো কিছু চলে তাহলে তার মধ্যে মায়া দক্ষিণ প্রকৃতি শ্রুয়াতে সচর প্রকৃতি নিয়মে পরমেশ্বর ভগবানের যেহেতু সবকিছুর পিছনে তিনি রয়েছেন তাই সবকিছু যথাযথ সময় এবং যথাযথ নিয়মে চলছে ভগবান আছে দেখে সব সিস্টেমেটিক চলছে ভগবান না থাকলে সিস্টেমেটিক চলবে না হ্যাঁ না ঘরে যদি এখন লীলাশ্বরী মাতাজি না থাকে ওই ঘরে সব সিস্টেমেটিক চলবে জয়রা দেয় সকালে একটা দুপুরে রানবে হেমা একটা এইটা করবে ওর বাবা অফিসে যাবে না কি করবে সব আলতু ফালতু কিন্তু ঘরের যিনি মালকিন তিনি যদি থাকে গিন্নি তাহলে ঠিক মতন চলবে এর জন্য ভগবান হচ্ছেন থাকলে সব সিস্টেমেটিক কারণ তার মধ্যে দোষ ত্রুটি নেই তারপরে যিনি পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তিনি অন্য সমস্ত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রূপে সুরক্ষিত তখন তাকে আর অন্য কারো সেবা করতে হয় না অথবা অন্য কারো কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হয় না অবশ্য তা বলে তিনি কাউকে অবজ্ঞা করেন না এই কথাটা আবার বুঝতে পেরেছে যেহেতু সবকিছু ভগবান চালাচ্ছে তাহলে আমাদের একটা প্রশ্ন আসে না তাহলে আমি অন্যকে ট্যাক্স দিব কেন অন্যকে ট্যাক্স মানে আমাকে অতটা অন্যের ইয়ে আরে হয়েছে তার মানে আবার এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে হতে পারে সবকিছু ভগবানের দ্বারা হচ্ছে তাই বলে আবার অন্যকে আমরা অবজ্ঞা করব না অন্যকে ইগনোর করব না রেসপেক্ট করতে হবে কারণ সবই ভগবানের জীব হ্যাঁ না তারপরে আবার ভগবান কাউকে ইয়ে দিয়েছে দায়িত্ব দিয়েছে এখন ধরুন আমি জানি যে মন্দির ভগবানের কৃপায় চলছে এখন ম্যানেজমেন্টকে ইগনোর করি হবে 
না ম্যানেজমেন্ট ভগবান বানিয়েছে তাই আমাকে এখন তাদেরকে রেসপেক্ট করতে হবে বুঝতে পেরেছি তারপরে প্রখান্তরে তার সমস্ত চিন্তা এবং শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকে ভগবান কপিল দেবের এই উক্তি তার নির্দেশ বায়ু প্রভাবিত হয় অগ্নি দহন করে সূর্য তাপ বিতরণ করে তা ভাব প্রবণতা নয় নির্বিশেষবাদীরা বলতে পারে যে ভগবানের ভক্তরা তাদের কল্পনার ভগবানকে সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে বিভিন্ন গুণ আরোপ করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কল্পনা নয় এবং ভগবানের নামে কৃত্রিম ভাবে বিভিন্ন গুণ এবং শক্তি আরোপ করা হয় না বেদে বলা হয়েছে মৃত্যুর ধাবতি পঞ্চম অগ্নি ইন্দ্র এবং মৃত্যু সকলেই তার পরিচালনায় কার্য করছেন এইগুলি বেদের বাণী হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম আচ্ছা এই যে সবকিছু দেবতারা সিস্টেমেটিক চালাচ্ছে আচ্ছা দেবতাদের পিছনে যদি কোনো মালিক না থাকে তাহলে এগুলো সিস্টেমেটিক চলতো আপনি এই উদাহরণটা তখন দেবেন যে আমরা বুঝলাম দেবতাদের পিছনে কিছু নেই আচ্ছা কারো পিছনে কোনো যদি ফোর্স না থাকে তাহলে সেই জিনিস ঠিক মতন হয় আপনি বলবেন বাদ দিন দেবতা এই জগতে সরকারি জিনিস কি হয় ঠিক মতন চলে না বেসরকারি জিনিস ঠিক মতন চলে কেন সরকারি জিনিস ডাইরেক্টলি কেউ হ্যান্ডেল করে না এর জন্য ওটা ঠিক মতন চলে না কিন্তু বেসরকারি জিনিস ডাইরেক্টলি কি করে চেক করে এর জন্য ওটা সিস্টেমেটিক চলে তাই ইন্দ্র ব্রহ্মা সূর্য বরুণ সব সিস্টেমেটিক কেন চলছে কারণ পিছনে কৃষ্ণ তার অদক্ষতা করছেন এর জন্য কৃষ্ণের অদক্ষতায় এটা চলছে দেখে সব সিস্টেমেটিক হচ্ছে তারা ভয়েতে ইয়ে করে আমার চাকরি চলে যাবে ক্ষুদ্র জীব তারা এক একটা গ্রহের মালিক দেব দেবতা তাতেই তারা ভগবানের নিয়ম পালন করে চলে আর আমরা তো কোন গ্রহ না একটা ঘরেরও মালিক না নিজের জীবনেরও কোন মালিক না আমাদের ভগবানের কতটা অনুগত থাকা উচিত এই জিনিসটা ভগবান কপিল দেব তার মাকে বুঝাচ্ছে তেতাল্লিশ নম্বর জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তে না ভক্তি যোগে না যোগী না খে মায় পাদ মূলম্বে প্রবিশন্তি অকুত ভয়ম প্রবিশন্তি অকুত ভয়ম তনশ্রী বেড়া পড়ুন শ্লোক মুখস্তের ক্লাসে আসে না কেন হ্যাঁ আনমিউট প্রভু ক্ষমা করবো না আমাদের এখানে ঝড় বৃষ্টি কারেন্ট ছিল না আনমিউট হ্যাঁ শ্লোক মুখস্তের ক্লাসে ক্যামেরা বন্ধ করে বসেছিলেন কেন ক্ষমা করবেন প্রভু ক্ষমা এসব আমার কাছে সাধারণ ক্ষমা নেই আমি একটু স্ট্রিক্ট টিচার বুঝতে পারছেন এখানে ক্লাস করতে হলে সব বিষয়ে আপনাকে অ্যাটেন্ডেন্স হতে হবে পড়াশোনা মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে বলুন পড়ুন অনুবাদ যোগীগণ তাদের শাশ্বত লাভের জন্য দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তি যোগে আমার শ্রী পাদ পদ্মের স্মরণ গ্রহণ করে এবং আমি যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান তাই তাই তারা নির্ভয়ে আমার ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন তো যোগীগণ তাদের শাশ্বত লাভের জন্য দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তি যোগ যোগে আমার শ্রী পাদ পদ্মের স্মরণ গ্রহণ করে এবং আমি যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান তাই তারা নির্ভয়ে আমার ধামে প্রবেশ করতে যোগ্যতা অর্জন করে কপিল দেব তার মাকে বুঝিয়েছে যোগী যোগীগণ শাশ্বত লাভের জন্য শাশ্বত মানে কি এরপরে দেখুন তো এটা শব্দ গ্যাপ আছে বলো দেখতে কি হবে শাশ্বত লাভের জন্য কি শাশ্বত কি 
শাশ্বত কি শাশ্বত সনাতন আমি বলেছি শাশ্বত লাভের জন্য এই শাশ্বত আর লাভ এর মাঝে একটা শব্দ আছে কি জ্ঞান হবে কি থার্ড কি হবে হেমা তুমি কথা বলো না তোমার পেটের উপরে ওটা কে টেডি বিয়ার এই শাশ্বত আর লাভের মাঝে একটা শব্দ আছে এত সময় কেউ বলতে পারলো না শাশ্বত আর লাভের মধ্যে শব্দটা কি সেটা হচ্ছে জীবন এরকম যদি আপনারা না পারেন যারা এই যে কোর্স মোর্স করেন এর মধ্যে শর্ট শর্ট প্রশ্ন দেবে শাশ্বত লাভের জন্য ছোটবেলায় পড়েছেন না খালি গর পূর্ণ পড়েননি ছোটবেলায় আতা গাছে তোতা দেশ দেশ দিয়ে দিত না আমরা ছোট ভালায় পড়েছি না এটা হচ্ছে যোগীগণ তাদের শাশ্বত লাভ যায় শাশ্বত কি শাশ্বত জীবন শাশ্বত জীবন লাভের জন্য দিব্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তি যোগে আমার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে তাই যোগীরা যখন ভগবানের ধামে যেতে চায় তারা কি করে প্রকৃত যোগীরা ভক্তি যোগীরা ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে তাই কপিল দেব তার মাকে বুঝিয়েছে মা যে যোগীগণ শাশ্বত জীবন চায় তারা আমার চরণে আত্মসমর্পণ করে আর যে যোগীগণ আমার শাস মানে ধামে আসতে চায় না তারা আমার চরণে আত্মসমর্পণ করে না তারপরে পড়ুন যিনি প্রকৃত পক্ষে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবত ধামে ফিরে যেতে চান তিনি হচ্ছেন প্রকৃত যোগী এখানে যুক্তে তাই যিনি প্রকৃত পক্ষে এই জর যোগী কে প্রভুপাত বলেছেন উইজ দ্য ইয়োগেস্ট কে যোগী যে এই জর জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের ধামে যেতে চায় তিনি যোগী কিন্তু আমরা যা আমরা যোগী কাকে বলি বড় বড় জটা জারে দেখি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে কৌপিন পরে আসে নাগা বাবা ধ্যান করছে এদেরকে আমরা যোগী বলি সব কত বড় যোগী সাধু আসছে হ্যাঁ না আমরা বসে যে এখানে বসে ক্লাস করছি আপনাদের কেউ যোগী বলবে না সবাই বলবে এরা গৃহ কিন্তু মূলত আপনারা যোগী কেন আপনারা এখানে আধ্যাত্মিক চর্চা করছেন ভগবত ধামে যাওয়ার জন্য তাই মানুষের মিসকনসেপশন যোগী কারা যদি এই গরমের মধ্যে হ্যাঁ এই ধরুন বেয়াল এখনই শুরু হয়ে গেছে কত ডিগ্রি বৃন্দাবনে এখন চল্লিশ ডিগ্রি চলছে ধরুন এখন এই চল্লিশ ডিগ্রি থেকে কেউ যদি বৃন্দাবন পরিক্রমা শুরু করে তা আপনার বলুন যোগী হ্যাঁ না রীনা মাতাজি কত বড় যোগী ক্লাস করছে আর হাওয়া দিয়ে ক্লাস করতেছে মানে প্রচুর যোগী হ্যাঁ না প্রভু আমার রুমটা প্রচন্ড গরম কোন জানা নেই ভালো তো এর জন্যই তো বেশি গরমে থাকেন বলেই তো ব্রেন নাই সব গলে গেছে হ্যাঁ মাটির নিচে ঘর করতে হবে এর জন্য কি করেছে যে যোগী হচ্ছে কি যারা জটাধারী গরমের মধ্যে থাকে বা হিমালয় থাকে এদেরকে যোগী বলে না যোগী হচ্ছে যিনি ভক্তিতে যুক্ত তাদেরকে বলা হয় যোগী তারপরে হেমা নষ্ট হয়ে গেছে হেমা মেয়েটা তো আর আমি ভালোবাসবো না সেই মুখের মধ্যে হাত দিচ্ছে ভগবত গীতায় 
এই সর্বোত্তম যোগীর বর্ণনা করে বলা হয়েছে তিনি নিরন্তন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন এক কথা বুঝুন যোগী মানে কি যিনি সর্বদা কোনো কিছুতে যুক্ত থাকে কিসে যুক্ত থাকা এখন এই না যে কোনো জড়জগতিক কার্ম কার্যকলাপে যুক্ত থাকে তাহলে তাকে জড়জগতিক যোগী বলা হয় প্রকৃত যোগী হচ্ছে যিনি কি জীবাত্মাকে পরমাত্মার সেবায় যুক্ত রাখে তাকে বলা হয় যোগী তা এই লাইনটা মনে রাখতে হবে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সেবায় যে যুক্ত রাখে তিনি হচ্ছেন প্রকৃত যোগী তাই ভগবানের নাম কথা সেবা প্রসাদ ডিস্ট্রিবিউশন হ্যাঁ না প্রিচিং এগুলো যারা করে তারা হচ্ছে প্রকৃত যোগী তারপরে এখন বলবেন তাহলে প্রভু এই যে আমাদের হাজবেন্ড ব্যবসা বাণিজ্য করে যোগী না এটাও যোগ কেন তার ইনকাম সে ভগবানের সেবায় লাগানো হচ্ছে কিন্তু কেউ যদি যোগের পন্থা সে ইনকাম করছে পরিবার পরিজন তখন তাকে কর্ম যোগী বলা সে কর্মী তারপরে এই সমস্ত যোগীরা জ্ঞান এবং বৈরাগ্য বিহীন নন ভক্তি যোগী ভক্তি যোগী আপনা থেকে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য লাভ করেন সেটি হচ্ছে ভক্তি যোগের আনুষঙ্গিক ফল শ্রীমদ ভগবতে ভগবতমের প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতিপন্ন হয়েছে যে যিনি ভক্ত সহকারে যিনি ভক্তি সহকারে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়েছেন তিনি পূর্ণ রূপে দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্য লাভ করেছেন এবং কিভাবে যে তা লাভ হয় তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় বৈরাগ্য লাভ করেছেন কিভাবে তা লাভ করেছেন তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব এই জন্য ভক্তিকে কি বলা হয় অহেতুকে অপ্রতিহত কোন হেতু নাই আর অপ্রতিহত মানে নির্বিচ্ছন্ন ভাবে তারপরে কেউ যদি সম্পূর্ণ রূপে নিরক্ষর হয় ভক্তি যোগে যুক্ত হওয়ার ফলে শাস্ত্রের দিব্য জ্ঞান তার কাছে প্রকাশিত হয় বৈদিক শাস্ত্রে সেই কথা বলা হয়েছে আমরা অনেক সময় দেখি না অনেক ভক্ত ব্রহ্মচারী দেখবেন পড়াশোনা জানে না ছোটবেলায় মন্দিরে চলে আসছে কিন্তু এত তার মেধা শাস্ত্রের উপরে এত গভীর জ্ঞান এ কেন তার গুরু কৃষ্ণের প্রতি তার অঘাত শ্রদ্ধা দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত বুঝতে পেরেছি তারপরে যিনি পরমেশ্বর ভগবান এবং শ্রী গুরুদেবের প্রতি প্রতি পূর্ণ রূপে শ্রদ্ধা পরায়ণ তার কাছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে মর্ম প্রকাশিত হয় এই যে আমি একটু বললাম যে প্রভাতের কথা যে আপনি ভক্তি স্তরে জড়জাগতিক স্তরে আপনার জ্ঞান না থাকলে আপনাকে চাকরি দেবে না বা আপনাকে পোস্ট পজিশনে নেবে কিন্তু ভগবত ভক্তির স্তরে জ্ঞান দিয়ে বিচার করা হয় না আপনাকে পোস্ট দেবে না পজিশন দেবে আপনার শ্রদ্ধা এবং একনিষ্ঠতার উপরে নির্ভর করে আপনার যদি শ্রদ্ধা এবং একনিষ্ঠতা থাকে বাকি অটোমেটিক সব চলে আসবে ভগবানের কৃপা তাকে পৃথক ভাবে চেষ্টা করতে হয় না যে যোগী ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ বৈরাগ্য অর্জন করেছেন যদি জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের অভাব হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তার ভক্তি পূর্ণ হয়নি মূল কথা হচ্ছে যে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত চিত জগতে ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অথবা সেই ব্রহ্মজ্যোতির অভ্যন্তরে বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশ করা যায় না ভগবানের চরণে যারা শরণাগত শরণাগত তাদের বলা হয় অকুত অকুত হয় তারা নিঃসংশয় এবং নির্ভয় এবং ভগবত ধামে তাদের প্রবেশ নিশ্চিন্ত হরে কৃষ্ণ বহু প্রণাম তাই তারা এটা বলেছে যারা নিঃস যারা ভগবানের চরণে পূর্ণরূপে শরণাগত তাদের বলা হয় অকুত ভয় তিনি নিঃসংশয় নির্ভয় এবং ভগবত ধামে তাদের প্রবেশ নিচ্ছি চৌচল্লিশ নম্বর এতাবান এব লোকে অস্মিন পুংসাম নিঃশ্রেয় উদয় 
तीव्रेण भक्ति जोगे न मनोमयी अर्पित स्थिर अर्पित स्थिर निवेदित माता जी पढ़े कृष्ण प्रभु अनुवाद तर मन भगवान स्मरणे निवेदित हुए स्थिर हो स्थिर तुद्रिय निष्ठार संगे भगवत भक्ति अनुशीन जर भगवान चरणे निष्ठा भक्ति रती मती जुक्त है स्थिर भाव भक्ति करते जीवन चरम सिद्धि भगवान चरणे आश्रय व्यतीत अपनी भगवान की का भगवान भगवत चरम सिद्धांत सर्वसिद्धि गोविंद चरण भगवान चरणे स्थिर हवा मान कि निर्देश तरह आदेश एग्लो पालन कर स्थिर कर सुदृढ़ भाव मन के स्थिर कर मुक्तर उपाय एक दृष्टान हम अम्बरीश महाराज भगवान पद पद्मे मन स्थिर कर मान कि भगवान भगवान तुम पाए पड़े तुम स्मरण भगवान पद पद्मे मन स्थिर कर मान हम भगवान जे भाव से जीवन जापन कर जे रखम अम्बरीश महाराज भगवान पद पद्मे शरणागत की से भगवान प्रसाद पेत हाथ दिए भगवान सेवा करत शर दिए भगवान भक्त संगे आलिंगन करतें चरण दिए तीर्थ परिक्रमा करत मान भगवान जीगुलो से मैं निवेदित प्रसाद आस्दने जुक्त करत कान दिए भगवान महान लीला विलास वर्णना सुनत सब कटी इंद्रिय भगवान सेवाय जुक्त हो मन जे चिंता करते भगवान सेवाय लगा मन हि सेंट्रल पॉइंट मन जो अपनी भगवान सेवाय लगा अटोमेटिक हाथ ओ क्ज कर चरण ओ क्ज कर धरून अपन मन जो सर्वदा भगवान धामे जावर चिंता करपनर अन्न को जगह जावर चिंता करबे ना अपनार मन जो सर्वदा चिंता कर 
আমি প্রসাদ পাব তাহলে আপনার মুখ কি অন্য কিছু ফেরে রুচি পাবে না আপনার মনে যদি একবার রুচি আসে যে আমি এখন কাচুরি খেলে আমার ভালো লাগে তাহলে আপনি এই মুখের মধ্যে যতই আপনি কি বলে সামোসা লাগান বা ক্রিম রোল লাগান বা বার্গার দেন ভালো লাগবে না কেন আপনার মন ডিসাইড করে দিচ্ছেন কি আমার মুখে এখন যদি কাচুরি দেই আমার খুব ভালো লাগবে তাই মন যেটা ডিসাইড করবে অন্য ইন্দ্রিয় গুলো সেভাবেই চলবে হ্যাঁ না তারপরে যোগ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয় গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রকৃত অর্থে ইন্দ্রিয় গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না সেগুলি সর্বদাই অত্যন্ত উত্তেজিত একটি শিশুর ক্ষেত্রেও সেটি সত্য কতক্ষণ জোর করে তাকে এক জায়গায় চুপ করে বসিয়ে রাখা যায় তা সম্ভব নয় অর্জুন বলেছেন চঞ্চলম ভি মন কৃষ্ণ মন সর্বদাই অত্যন্ত চঞ্চল মনকে স্থির করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ভগবানের শ্রী পাদপত্নে তাকে অর্পণ করা কেউ যখন ঐকান্তিক ভাবে কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত হন সেটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি কৃষ্ণ ভাবনায় সমস্ত কর্মই মানব জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর ইতি শ্রীমদ ভগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ভগবত ভক্তির মহিমা নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের শ্রী আমাদের এই মন যেহেতু সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা তাই মনকে যদি ভগবানের শ্রী পাদপদ্মের সেবায় লাগানো যায় সেটাই আমাদের ভক্তির চরম উৎকর্ষতা নিয়ে আসবে ভগবানের পাদপদ্মে লাগানো মানে কি ভগবান যেভাবে বলেছে সেইভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করাটাই হচ্ছে ভগবত ভক্তির মহিমা ভগবত ভক্তির মহিমা এ না যে আপনি খুব ভাবাবেগী হয়ে গেছেন আপনি সব গৃহ ত্যাগ করে ফেলেছেন হ্যাঁ ভগবত ভক্তির মহিমা হচ্ছে আপনি আপনার ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে ইন্দ্রিয়ের অধিস্ব ঋষিকেশের সেবা করছেন সেইটা হচ্ছে ভগবত ভক্তির মহিমা এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে আপনাকে কোন সময় প্রশ্নে আসবে ভগবত ভক্তির মহিমাটা কি অনেকে মনে করে যারা সেন্টিমেন্টালিস্ট তারা মনে করে ভগবত ভক্তির মহিমা কি এ দেখো এ কি সে ভগবত ভক্তি করছে এখনো গৃহে আছে এ তো বৃন্দাবন বৃন্দাবন চলে যাওয়া উচিত মায়াপ ভগবত ভক্তির মহিমাটা হচ্ছে এটা আপনি যেখানেই থাকেন সেখানে আপনার মন এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবান ঋষিকেশের ভগবান রাধা কৃষ্ণের সেবা করাটাই হচ্ছে ভগবত ভক্তির মহিমা ভগবত ভক্তির মহিমা এই না আপনি ভাড়ে পড়েছেন হ্যাঁ আপনি হা হা কৃষ্ণ করতেছেন এরকম এটা না দিস ইজ এ ফ্যানেটিক্যাল ভগবত ভক্তির মহিমা হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় সর্বদা কৃষ্ণ সেবার সঙ্গে যুক্ত এটাই কি করেছে মানে কপিল দেব তার মাকে বুঝিয়েছে কারণ কপিল দেবের মা দেবাহুতি তিনি মনে করতেছেন ভগবত ভক্তির মহিমাটা কি হবে আমার স্বামী বনে চলে গেছে আমিও ঘর ছেড়ে বনে চলে যাই তাহলে কিন্তু কপিল দেব তার মাকে বুঝিয়েছে না তুমি একজন স্ত্রী নারী তুমি ঘরে থেকেই তোমার প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় দিয়ে তুমি ভগবানের সেবা করতে থাকো তাহলে সেটাই হচ্ছে ভগবত ভক্তির মহিমা যে আর একটা আছে ভগবত ভক্তির মহিমা কি ভগবত ভক্তির মহিমা হচ্ছে যখন আপনি ভগবত ভক্তিতে আসবেন অটোমেটিক সমস্ত আপনার ইন্দ্রিয় গুলো কি ভগবানের কাজে যেরকম আমরা বলি কি বলে সাচে এক্সাম্পল কর্মযোগের মহিমা কি কর্মযোগের যদি মহিমা বলা হয় তখন কি বলবে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলো সর্বদা বিভিন্ন কর্মের মধ্যে যুক্ত করে ধ্যান যোগের মহিমা কি আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ধ্যানের মধ্যে যুক্ত করে ঠিক তেমনি ভগবত ভক্তির মহিমা হচ্ছে কি আমাদের প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়কে ভক্তিমূলক সেবায় যুক্ত করে এটা হচ্ছে ভগবত ভক্তির মহিমা এই চাপটার আমাদের এখানে বিশ্রাম এবার আমরা আসি ষোড়শ ষড়বিংশতি অধ্যায় মানে ষোলো অধ্যায় এবার কপিল দেব তার মাকে জরা প্রকৃতির মৌলিক তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করবেন 
श्लोक नंबर एक श्री भगवान उवाच अथते संप्रवेक्षमी तत्ता नाम लक्षण पृथक भगवान कपिल देव बोल हे मत भगवान कृष्ण तर बाबा के बाबा डेके আজকাল অনেকে চিন্তা করে একটু মামি ডাকলে আমার ছেলে ফরেন হচ্ছে ইংলিশ শিখতেছে এসব ফালতু ঝালতু নাম কখনো শিখাবে না যেগুলো বৈদিক সেগুলো শিখাবে এই যে হেমা বারবার বলে হ্যাঁ আমি ওকে বারবার নো মামা আজকাল ডাকে অনেকে মাকে মামা ডাকে যেন ওর মা মামা ওর প্রকৃত মামা আর মা ধারাই থাকবে তখন যদি ইন্ডিয়াতে আসে বা বাংলাদেশে গিয়ে বলে মামা দুইজনই চলে আসবে মামাও আসবে মামার বোনও আসবে তখন চিন্তা করবে কে মামা না মামা মনে করবে আমাকে ডেকছে আর মা মনে করবে আমার মা তো আমার মেয়ে তো আমাকে মামা ডাকছে জেনুইন নাম শিখাতে হবে ভগবান তার মাকে মা তো বলে মা বলে ডেকেছে হে মা তো তারপরে এখন আমি পরম তত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আপনার কাছে বর্ণনা করব যা জানার ফলে যে কোন ব্যক্তি জরা প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন ভগবান কপিল দেব বললেন হে মাত এখন আমি পরম তত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আপনার কাছে বর্ণনা করব যা জানার ফলে যে কোনো ব্যক্তি জরা প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে জরা প্রকৃতির যে গুণের প্রভাব সত্য রজতম এই গুণের প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত হব কিভাবে জরা প্রকৃতির মৌলিক তত্ত্ব আচ্ছা আমরা জরা প্রকৃতির গুণে কেন আবিষ্ট হই সত্য রজতম গুণের মধ্যে কেন আবিষ্ট কারণ কি আমরা দেহের প্রতি আসক্ত আর এর ফলে আমরা কি হয় আমাদের গুণের প্রভাব কাজ করে কিন্তু যখন আপনি এই দেহটা সম্পর্কে জানবে তখন আমি জাস্ট এটা শুরুতে আপনাকে একটা গল্প মনে করে সেই যে আমি একটা গল্প বলেছিলাম না একটা সুন্দরী মেয়ে আর একটা রাজপুত্র সে সুন্দরী মেয়ের প্রতি ভালোবাসায় পড়ে গেছে মেয়ে বলছে ঠিক আছে আপনি আমাকে সাত দিন পর বিয়ে করতে আসেন এক মাস পর তো এক মাস কি করেছে ডাক্তারের কাছ থেকে আয়ুর্বেদিক ওষুধ নিয়ে সেই কি বলে পায়খানা পোচাপ যা কিছু যক্ষা টক্ষা যা হয়েছে সব এক একটা জারের মধ্যে কপ টপ সব আলাদা করে রেখেছে এখন এক মাস পর বিয়ে করতে আসছে তো বলছে আমার সুন্দরী কে বলছে আপনার এই সুন্দরী হচ্ছে জারের মধ্যে তো মনে করেছে আমার সুন্দরী কে মানে তন্ত্র মন্ত্র বলছে আপনার এই সুন্দরী আমি কিন্তু আমার যে সৌন্দর্য সেটি আমি বের করে রেখেছি আলাদা করে ওই কফ ওই মূত্র ওই রক্ত ওগুলোই আমার মধ্যে ছিল বলে আমার দেখতে সুন্দর ছিল গাল গুলো সুন্দর হ্যাঁ না চোখ গুলো সুন্দর বের হয়েছে বলেই এখন ওরকম দেখাচ্ছে তা আপনি ওগুলোকে বিয়ে করেন আপনি তো সুন্দরীকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন আমাকে তো বিয়ে করতে যাচ্ছেন না আমি হচ্ছে আত্মা আপনি বিয়ে করতে চাচ্ছেন সৌন্দর্য তা আপনাকে সৌন্দর্য আলাদা করে দিলাম এবার আপনি এদেরকে বিয়ে করেন তাই এই রকম যখন আর যখন এইটা দেখেছে এই রাজপুত্র তখন তার মধ্যে দিয়ে সে প্রথমে সুন্দরীকে দিকে কি হয়েছে রজগুণ হয়ে গেছিল কেন কামা শক্তি এসে গেছিল কিন্তু এখন সে এগুলো দেখে সে আত্মস্থিতি এসেছে আসলেই তো এত সুন্দর না সুন্দর হচ্ছে শুধু উপরে র্যাপিং পেপার লাগা ভিতরে তো সবার একই জিনিস সব বাথরুমে যা আমরা ত্যাগ করে আসি ভিতরে সবার এক জিনিস উপরে শুধু র্যাপিং পেপারটা যার যেরকম একটু সাদা কেউ কালো কেউ এই ভিতরে সব এক জিনিস 
এর জন্য যখন কেউ এই মৌলিক তত্ত্ব জীবে জড়া প্রকৃতির বুঝতে পারবে তখন তার মধ্যে গুণের প্রভাব কাজ কম করবে হ্যাঁ না গুণের প্রভাব তার উপরে বিস্তার করতে পারবে না হ্যাঁ না আমরা যখন জানবো যে এত সৌন্দর্য এত প্রাণ লাভলি রেগে কিরা কদিন পর তো আমার চামড়া কুচকে যাবে আমিও মরে যাব হ্যাঁ কত মানুষ মরে যাচ্ছে হ্যাঁ না তখন আপনার মধ্যে এই সমস্ত গুণ কারো প্রতি রজগুণ হওয়া কারো প্রতি তমগুণ প্রকাশ করা এগুলো হবে না এর জন্য জীবকে আগে কি এই মৌলিক তত্ত্ব গুলো নালে আমরা মনে করি এসব তত্ত্ব তত্ত্ব বুঝে আমাদের কি লাভ মানুষ তত্ত্ব বোঝে না দেখি কি করে পাপ কাজ করে মানুষ যদি তত্ত্ব বোঝে তাহলে পাপ কাজ করে কি লাভ পাপ কাজ করে কি লাভ হ্যাঁ না পাপ কাজ করে কি লাভ তাই এটা হচ্ছে বিষয় তারপরে তাৎপর্য কি যায় শ্রীমদ ভগবদ গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবত ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে জানা যায় ভক্তা মামদ ভগবতেও ভক্তির বিষম মাম অর্থাৎ কৃষ্ণ এর জন্য এই কথাটার অর্থ কি ভগবত ভক্তির দ্বারাই কেবল ভক্তকে জানা যায় প্রত্যেকটা জিনিস জানার জন্য একটা স্পেশাল ওয়ে আছে হ্যাঁ না ধরুন করোনা ভাইরাস জানার জন্য আমাদের একটা ডাক্তারি ওয়ে আছে আপনার টেস্ট লস হয়ে যাবে আপনার চক্ষু গুলো আপনার মলিন হয়ে যাবে আপনার একটু জ্বর জ্বর ফিল হবে আপনার ঘুম পাবে হ্যাঁ আপনার একটু মাথাটা চক্কর দিবে এগুলো বুঝলে আপনি মনে করবেন আপনার মধ্যে করোনা ভাইরাস এর সিমটম আছে ঠিক তেমনি প্রত্যেকটা কি বস্তু অর্জন করতে হলে তার একটা ওয়ে আছে ভগবত ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে জানা যায় আপনি কিভাবে একজনকে জান মাকে জানতে হলে মাসিকে জানতে হলে মায়ের কাছে জানতে যেতে হবে বাবাকে জানতে হলে মায়ের কাছে যেতে হবে ঠিক তেমনি ভগবানকে জানতে হলে ভক্তির কাছে যেতে হবে যারা ভক্তি করে তা না হলে আপনি কিভাবে ভক্তি করবেন অনেকে আছে না আরে প্রভু আপনারা বারো তারিখ একাদশী করেছে আমার জেঠিমারা তো তেরো তারিখ একাদশী করেছে আরে ভাই আপনার জেঠিমা কি স্পিরিচুয়াল স্ট্যাট মঠ মন্দিরে যেসব সন্ন্যাসীরা রয়েছে এরা বোকা আপনার জেটিমা সন্ন্যাসী আপনাকে যদি তেরো তারিখ না বারো তারিখ না চোদ্দ তারিখ এটা জানতে হলে কি করতে হবে যেতে হবে সাধু সন্ন্যাসীর কাছে যারা এসব নিয়ে রিসার্চ করে এখন আপনার জেটিমার কাছে যেতে পারে এটা রান্না নিয়ে সেটা সন্ন্যাসী জানে এর জন্য যে যে বিষয় পারঙ্গ আমাদেরকে সেই বিষয়ে ব্যক্তির কাছে গেলে আমরা সেটাকে উপলব্ধি করতে পারবো এইটাই কপিল দেব তার মাকে বুঝাচ্ছে তারপরে শ্রীমদ ভাগবত ভক্তির বিষয় মাম অর্থাৎ কৃষ্ণকে বলা হয়েছে এবং চৈতন্য চৈতামৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণকে জানা মানে তার অন্তরঙ্গা শক্তি বহিরঙ্গা শক্তি আর তার প্রকাশ এবং তার অবতার সমূহ সহ শ্রীকৃষ্ণকে জানা শ্রীকৃষ্ণকে জানার জন্য জ্ঞানের অনেক বিভাগ রয়েছে সাংখ্য দর্শন বিশেষ করে তাদের জন্য যারা জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ লিখে রাখতে হবে যে প্রভু সাংখ্য দর্শন কাদের জন্য কারণ ভগবানকে জানার তো অনেক পন্থা আছে কিন্তু এই সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে কাদের জন্য ভগবানকে জানা যারা হচ্ছে জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ আবার আছে কর্মযোগ জানা কাদের জন্য প্রয়োজন যারা জড়জগতের কর্মের মধ্যে লিপ্ত আছে কাদের জন্য ভক্তি যোগ জানা দরকার যারা ভক্তি জগতে পুরো রূপে কি তন্নিল আছে তাদের ভক্তি যোগ জানার মাধ্যমে তারা ভগবানকে জানতে পারে এর জন্য যারা জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ তাদের সাংখ্য দর্শন বিশেষ করে তাদের জন্য বিশেষ করে তাদের জন্য তারপরে তা তা সাধারণত পরম্পরার ধারায় ভগবত ভক্তি বিজ্ঞান রূপে জানা যায় ভক্তির 
প্রারম্ভিক পাঠ সম্বন্ধে পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখন ভগবান ভক্তির বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করবেন তিনি বলেছেন যে भगवान विश्लेषणात्मक अध्ययन फले जड़जगत बंधन मुक्त हवा जाए हिमस भगवत गीता कथा प्रतिपन्न तत माम भगवान हृदयंगम कर द्वारा जरा प्रकृत गुणे बंधन मुक्त हवा जाए जरा प्रकृत मोह थे मुक्त हुए शाश्वत आत्मा भगवत धामे प्रवेश करा प्रकृत गुण प्रभाव मुक्त हवार सम्भवना था तानुष के विश्लेषण द्वारा परमेश्वर भगवान के जानते हैं भगवान चरण आत्मसमर्पण हबेंटना के विश्लेषण आत्मक भाव जानते हैं जे रखम सबा जानते जब करते भक्ति करते जब करते क्यों करते दीक्षा क्लस शुनें भक्ति करें बोझा जा दीक्षा कब हाँ ना सुनी उन्नी पट कर मठे गेसे ना कि दीक्षा नहीं आसा लिखे पड़े प्रभु अपन कृपा दीक्षा हो गो मन कर साधारण साधु मन प्रशंसा कर जाने ना जा तो तेरा साधु तमाम कृपा टा कि हलो एटार मध्य एकादशी करते दीक्षा नहीं आज मानसर फलोर्स मानुषा के थ्रु दीबे तो ये सेंटिमेंटाल प्रभु सबु खेले थकते खीरा खेले कला खेले गैसाई जब करब एर मध्य मेसेज कर एक सप्ताह आगे दीक्षा हो गए सदगुर कौरिय मठर महाराज से जाने ना शोने के किस ये करें आपना की दीक्षा दिए अपनी सदगुरु ना कि गुरु से तो बुझते घर खबर प्रभु पढ़ाशुना क्लस शुने बुझे दीक्षा मन पढ़े मन दीक्षा ना नीले शुद्ध गुरुदेव चरण आश्रय नहीं करी कारण 
এর আমার এখনো মনে হয় না যে কিছু হচ্ছে এ রিসার্চ করে বুঝতে পারলাম এর ভক্তির কিছুই হচ্ছে না তাই আপনাকে তাত্ত্বিক ভাবে জিনিসটাকে উপলব্ধি করতে হবে আমরা জপ করি কিন্তু যখন জপের মূল্যায়নটাকে বুঝতে না পারবো তখন মনে করবো যে আমি জপ করি তো বাংলায় একটা কথা আছে না অল্প জলের মাছ লাফায় বেশি যখন আপনি গভীর জলে যাবেন তখন দেখবেন কিছুই হয় না সক্রেটিস বলছে আমি জানতে জানতে এইটাই জেনেছি যে আমি জানার সমুদ্রের তটের এক বালুকনা পর্যন্ত জানতে পারি আর আমরা তো মনে হয় অনেক জেনে গেছি এর জন্য আমাদের ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞানে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ জানাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন অনেকে বলে আমি গীতা পড়েছি সাতবার আচ্ছা গীতা পড়েছেন সাতবার বলুন তো গীতা কি বুঝাতে চেয়েছে ভগবান তখন চুপ করে থাকি সাতবার গীতা পড়েছি কিন্তু ওনাকে যদি বলা হয় যে গীতা কি বুঝে গেছে বলুন তো ভগবান তার প্রকৃত নির্দেশনাটা কি ভগবান জানি না তাহলে আপনি তো রিডিং করেছেন রিডিং করলে তো গীতা পড়া হবে না আপনাকে সেটাকে তাত্ত্বিক ভাবে উপলব্ধি করতে হবে প্রথম স্কন্ডা যদি একটু ঠেলা ঠেলি করে পড়তে হতো কেন অনেকে হয়তো ভক্তি শাস্ত্রী বা ভক্তি বৈভব করতে গেলে প্রথম স্কন্দ বন্ধ পড়ায় ওই পর্যন্তই ধাক্কা মারে হইত হ্যাঁ তৃতীয় পর্যন্ত আসতো না কেউ আঠারো বারো বারো স্কন্দ তো পরে আপনারা তো সবার কাছে বারো স্কন্দ আছে আমি যে জিজ্ঞেস করি বারো স্কন্দের উপরে মলারটা কি বলো তো অটোটা কি তাও বলতে পারবেন না বড় তো দূরের কথা বারো স্কন্দের উপরে যে ফটোটা দিয়েছে প্রভাত কি ফটো এ মাথা চুল গেছে প্রভু জানি না এমনিতে কিনেছিলাম প্রভু পনেরো হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলাম আপনার কথা মনে এর জন্য এগুলোকে বসে বসে এই যে পড়া হ্যাঁ না এরপরে আপনার স্থিরতা থাকবে না ইয়ে থাকবে না বয়স হয়ে যাবে তখন কত যে হসপিটালে দৌড়াতে হবে ডাক্তারের পিছনে এর জন্য আমরা যদি এটা চার পাঁচ বছরও লাগে এই যে বসে বসে আমরা সময় বের করে পড়ছি এর অনেক কাজে লাগে অনেক কাজে লাগে হ্যাঁ না ভক্তির জন্য তবে আপনি যদি বলেন জাগতিক তাহলে আপনার কাজে লাগবে না কারণ জাগতিক মানুষ চিন্তা করবে অর্থ ইনকাম করলে কাজে লাগবে কিন্তু যারা পরমার্থবাদী যারা ভগবানের কাছে যেতে চায় সত্যিকারে ভগবানকে উপলব্ধি করতে চায় তাদের জন্য এই পড়া দরকার আছে যারা কর্মবাদী তাদের বলি আর এর জন্য আমি আগে বলি অনেকে আমাকে ফোন করে প্রভু আমি আপনার ক্লাস করতে চাই ভালো আমি কি করেন বলে আমি তো ব্যবসা করি আমি বলছি আপনি ব্যবসাই করেন আপনার এই ক্লাস না আমি ব্যবসা করে কি করবেন আপনি শখের জন্য দুদিন আসবেন আপনি তো আসবেন না এই যে বিধান চন্দ্র বরিশালের ছেলে আমার মাথাটাও খেয়ে দিয়েছে প্রভু আপনি দেন আই এম এভরি ডে কামিং ইংলিশে বলে আমি যে বাংলায় বলেন ইংলিশে বলেন না এভরি ডে আই উইল অ্যাটেন্ড ইভিনিং আই এম ফ্রি প্রত্যেক দিন আমি ইভিনিং এ ফিরি কোথায় সাথে বিধান কোন ধান্দায় আবার পড়ে গেছি কোন জায়গা থেকে হয়তো অর্থ আসতেছে সেই ধান্দায় পড়ি প্রভু এত সহজ না মায়া যখন দেখবে আপনি এই সুন্দর নিত্যান্ত ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন অন্য জায়গার ধান্দা আপনাকে দেখাই দেবে দেখবে ওইটা চায় না এইটা চায় বোঝেন ভগবান যখন আপনাকে আধ্যাত্মিকতা দেবে সঙ্গে আপনাকে জড় প্রলোভনও দেবে দেখবে ওইটা চায় না এইটা চায় এর জন্য স্থিতি ধরে রাখা খুব মুশকিল স্থিতি ধরে রাখবে তারপরে বলছি দ্বিতীয় জ্ঞান অমনি শ্রেয় অর্থায় পুরুষস্য আত্মদর্শন আহু বর্ণয় তত্ত্বে হৃদয় গ্রন্থি ভেদনম হৃদয় গ্রন্থি ভেদনম হ্যাঁ তারপরে দ্বিতীয় শ্লোক ইয়ে পড়ুন কি বলে রীনা মাতাজি পড়ুন আমাদের 
चेष्टा कर প্রভু কালকে একজন প্রভু আপনার ক্লাস শুনে পড়ে বলছে কি হচ্ছে এই প্রভু ক্লাস আমি অনেকদিন থেকে শুনি বলতে এই তো আসতে এই নাস্তিককে আসতে কি বানিয়ে দিবে আর মায়াবাদীকে পুরোপুরি ভক্ত বানিয়ে দিবে যদি কেউ মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে আমার এত পরিবর্তন হয়েছে তো আমি লাইভে শুনি প্রতিদিন বলতে আমার বাইরের লোক মানতে চায় না তবে বাইরের লোককে শোনায় জোরে জোরে বেশি করে রিপিটেশন শোনায় যে এটা শোনো এটা শোনো তো বলছে হুম তারপরে অনুবাদ भगवान कपिल देव बोल आत्म उपलब्धि चरम पूर्णत ज्ञान अच्छा एटा के कौन ज्ञान बोल से आत्म उपलब्धि चरम पूर्णत ज्ञान कौन ज्ञान भक्ति जुक्त ज्ञान भक्ति जुक्त ज्ञान शुद्ध ज्ञान हल्ला आत्म उपलब्धिर चरम पूर्ण ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान विश्लेषण कर प्रश्न हम कपिल देव ये मा के बोले आत्म उपलब्धिर चरम पूर्णत हम ज्ञान अच्छा बोल तो ज्ञान बोलते ज्ञान की बुझिए ज्ञान बोलते ज्ञान की बुझिए प्रकृतर मौलिक तत्व सम्पर्क ज्ञान जख जान गुण गुल जीवन गुण क्रिया भक्ति करा मध्य आत्मा मान देह शेष हो जाए तो अपना माला जब करा शुरू कर आत्मुपलब्धि चरम पूर्ण तो ज्ञान और कौन ज्ञान से चैप्टर नाम की जरा प्रकृतर मौलिक तत्व आत्मलब्धि जर हो प्रभु जर हो जब पांच दिन जब करा बद दी प्रभु प्रभु हमारे अः करोना भाइर डाक्त बुस्टर दरकार प्रभु चिकेन सूप खाई प्रसाद शुरू कर प्रसाद खे बाजले प्रसाद खे बाजब मरले प्रसाद खे मरब तक बोझा जा आत्म उपलब्धि भगवान तरह मा के बुझाते चे जरजगत ग्रंथी सेदन करा जाए 
অনুবাদটা দিয়ে আর একটা শিক্ষা আছে আর একটা শিক্ষা আছে কি সেটা সেটা হচ্ছে আত্ম উপলব্ধির জ্ঞান নিজে নিজে শেখা যায় না কোন তত্ত্বদ্রষ্টা গুরু বা ব্যক্তির কাছ থেকে শিখতে হয় এর জন্য ভগবান বলছে না আমি আপনার কাছে তা ব্যাখ্যা করব তার মানে যদি এটা বোঝা যেত যে ভাগবত পড়লে হত তাহলে কি বলতো কপিল দেব সময় নষ্ট করতো সে এত বিজি না সে কি বলতো মা তোমার আমি পনেরো হাজার টাকা দিয়ে ভাগবত কিনে দিচ্ছি তুমি পড়ো শিল প্রভুপাত লিখে দিয়েছে তো ওই পড়লেই হবে আমার অন্য কাজ আছে না ভগবান হেউ বলছে মা আমি তোমাকে বিশ্লেষণ করে শোনাবো তাই আপনি এটা নিজে নিজে পড়লে আত্ম উপলব্ধির জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন না এটাকে আপনাকে গুরু পরম্পরায় কোন তত্ত্বদ্রষ্টা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিদের সঙ্গে বসে আপনাকে আলোচনা পর্যালোচনা করতে হবে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন এটা গেল সেকেন্ড জ্ঞান মানে সেকেন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসুন তৃতীয় আরো একটা কি জ্ঞান এই শ্লোক থেকে পাই অনুবাদ থেকে সেটা হচ্ছে আত্ম উপলব্ধির জ্ঞান যখন আপনি প্রাপ্ত হবে তখন আসক্তি রূপ হৃদয় গ্রন্থি সেদন হবে আমাদের কি হৃদয় গ্রন্থিতে আসক্তি হয়ে রয়েছে না আসক্ত হয়ে রয়েছে জড়জগতের প্রতি এই গ্রন্থি সেদন হয়ে যাবে গ্রন্থি সেদন করার কোন উপায় নেই একমাত্র কি আসক্তি মানে শব্দের মাধ্যমে কি করা যায় গ্রন্থি সেদন করা যায় শব্দের মাধ্যমে এখন আপনারা বলবেন প্রভু এটা কি সম্ভব গ্রন্থের বলার শব্দের মাধ্যমে গ্রন্থি সেদন করা সম্ভব আচ্ছা বলুন তো যদি এটা সায়েন্স ধরুন আপনাকে এটা আমি আধ্যাত্মিক দিয়ে জিজ্ঞেস করছি না কোনো স্টুডেন্ট সায়েন্সে পড়ে সে বলবে এগুলো ফেক কথা শব্দের মাধ্যমে আবার গ্রন্থি সেদন করে কিভাবে আপনারা উদাহরণ দিতে পারবেন ওই ছেলেকে জাগতিক শব্দের মাধ্যমে গ্রন্থি সেদন হয়ে যায় আপনারা ওকে উদাহরণ দিতে পারবেন ওরে পাগল লীলা শরী মা এত শপিং মলে অস্ট্রেলিয়ায় গেছে গেলে পরে সেন্সরের সামনে জায়গায় ওপেন দেখবেন দরজা কি হয়ে যায় বন্ধ দরজা কি হয়ে যায় খুলে যায় হ্যাঁ না আবার আছে আপনাকে বলতে হবে না আপনি খালি সেন্সরের সামনে দাঁড়াবেন মানে দরজা অটোমেটিক বুঝতে পারে লোকার সে খুলে যেতে হবে আপনি ওকে এইভাবে উদাহরণ দেবেন যদি তোমার স্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে দরজা বুঝতে পারে যে খুলে যেতে হবে শব্দ ব্রহ্মের দ্বারাও আমাদের সেদন খুলে যেতে পারে কিভাবে আপনারা জানেন কিভাবে এই বিজ্ঞানীরা এই দরজা খুলে যায় অটোমেটিক কিভাবে বানিয়েছে এই আইডিওলজি কোথা থেকে আনছে ভগবান কৃষ্ণের জন্ম লীলা থেকে বসুদেব যখন একশো গেট অটোমেটিক খুলে গেছে না ওই থেকে ইয়ে নিয়েছে আইডিয়া নিয়েছে ওরে বসুদেবের চেইন টেইন আটকানো ছিল ও কিভাবে সব দরজার সামনে দাঁড়ালো আর খুলে গেল নিশ্চিত ওখানে কোনো সেন্সর লাগানো ছিল এই আইডিওলজি থেকে ওনারা বিজ্ঞানীরা বানিয়েছে যে আমরা ওইভাবে তৈরি করব এর জন্য যে শব্দ গ্রন্থি মানুষের হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন করে দেয় ছিন্ন করে আবার ওকে এটা যদি কোন ইয়াং ছেলে হয় তখন আবার বলবে ওকে আর একটা প্র্যাকটিক্যাল একবার উদাহরণ দিয়ে দেবেন এটা তো এক প্র্যাকটিক্যাল আর একটা উদাহরণ দেবেন কি আর একটা উদাহরণ দেবেন বলবে তোমার সঙ্গে যে মেয়ের প্রেম আছে তোমাকে এসে যদি বলে আই ডোন্ট লাইক ইউ আই হেট ইউ সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রেম কি হবে সেদন হয়ে যাবে কিনা এত প্রেম তোমার ছিল ও যদি একবার বলে তোমার সে আই ডোন্ট লাইক ইউ ইউ আর রাস্কেল এই যদি বলে তখন কি হয়ে যাবে সমস্ত প্রেম সেদন হয়ে যাবে শব্দ কিভাবে সেদন করতে পারে যদি ওই মেয়ের শব্দ যদি তোমাকে সেদন করে ফেলতে পারে তাহলে তুমি কি বলো আহারে আমার প্রেম ও সেদন করে ফেলেছে কথা তাহলে ভগবানের কথার দ্বারা আমাদের মধ্যে যে আসক্তির সেদন আছে সব কি হয়ে যাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাৎপর্য তাৎপর্য জগৎগুলো ছিল প্রপাতিক নয় বলা হয়েছে যে শুদ্ধ আত্মজ্ঞান যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ফলে অর্থাৎ 
ज्ञान प्रभाव जीवन चरम सिद्धि लाभ है जार फिर जीव तरथार्थ स्वरूप निजे के दर्शन करते जीवन जथार्थ स्वरूप अपनी जत खा कि जरा प्रकृत ज्ञान सम्पर्क भगवत भक्तिमूलक ज्ञान सम्पर्क अपनी ना जानबे तुणे अपनी अपना स्वरूप सम्पर्क उपलब्धि करते देखो आज के जी शिल प्रभुपे कृपा इस्कने ना आसतम शिल प्रभुपे ग्रंथ ना पेतम बुझतम जो आत्मा ये करते हुए बी करते कथा हांगी भांगी जीवन पालन करते जीवन एत दुख कष्ट एग्लो क्यों क्यों आत्म उपलब्धि जन ज्ञान अर्जन करते मानुषे मेर हाथ भेगे गेस तक मानुष की जरा भागवत ना जाने तरा जाए ज्योतिषर का अष्टम नम्बर श्लोके प्रतिपन्न होमृत्यु मेति केवल निजे आध्यात्मिक स्तर हृदय कर फले अथवा निजे स्वरूप निजे के दर्शन कर फले जड़ जगत बंधन मुक्त स्वरूपी करते जड़ बंधन मुक्त हो जाए निजे स्वरूप के उपलब्धि कर शास्त्र माध्यम साधु संगेर माध्यम तक अपना की जड़ बंधन कटे जाए श्रवन कर मानुष जो शास्त्र साधुर का ना आस बुजते भलो पैंट भलो शार्ट पर जो प्रथम दिन मंगलवार दिन गल तक आधा घंटा समय छजे लज्जा मैं संगे संगे रिटार्न आसलम रूमे रिटार्न आसिया रूमे तक इतने गलम नाम नाम गलम गए दूति कल पाजाबी कल संगे संगे दूति पर आधा घंटा पर मंदिर गुजते साधु संग एर की कथाई तो बोलिए भक्ति जीवन आयना की भक्ति जीवन आयना हे साधु गुरु शास्त्र आत्मदर्शनम अर्थात मानुष के आत्मदर्शन द्वारा जानते हैं से के कपिल देव तार मायर का विश्लेषण कर दर्शन जथाथ भाव प्रामाणिक सूत्र श्रवण कर लाभ करा सम्भव
কপিল দেব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক সূত্র কেননা তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি যা বিশ্লেষণ করেছেন তা যদি কেউ নির্দ্বিধায় যথাযথ ভাবে গ্রহণ করেন তাহলে তিনি আত্মদর্শন করতে পারেন তাই এর জন্য বলছে কেউ যদি কপিল দেব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক সূত্র কেননা তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি যা বিশ্লেষণ করেছেন তা যদি নির্দ্বিধায় কেউ যথাযথ গ্রহণ করেন তাহলে অবশ্যই সে আত্মদর্শন করতে পারবে এর জন্য আবার আছে আপনি প্রামাণিক সূত্র থেকে যদি জ্ঞান অর্জন না করেন তাহলে আপনি সারাদিনও আপনি চাইলেও আপনি দর্শন করতে পারবেন ওই যে একটু আগে আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি আপনি একটা প্রেক গেতেছেন কাঠের ভিতরে এখন ওটা খোলার জন্য স্ক্রু ড্রাইভার দরকার আপনি যদি সেখানে টেস্টটা নিয়ে যান হবে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ওটা খোলা যাবে যেটা যে জিনিস ব্যবহার করতে হবে আপনাকে সেই ড্রাইভার ব্যবহার করতে হবে অন্য ড্রাইভার ব্যবহার করলে হবে না তারপরে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর কাছে জীবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি সরাসরি ভাবে বলেছেন যে প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যের নিত্য দাস জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস কে যখন স্থির করে হৃদঙ্গম করতে পারেন যে তিনি হচ্ছেন পরম আত্মার বিভিন্ন অংশ এবং তার নিত্য অবস্থান হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে তার সেবা করা তখন তিনি আত্ম উপলব্ধ হন নিজেকে যথাযথ জানার এই স্তর জড় জাগতিক আকর্ষণের গ্রন্থি ছেদন করে হৃদয় গ্রন্থি ভেদনম অহংকার বা জড়দেহ এবং জড় জগতের সঙ্গে ভান্ত পরিচিতির ফলে জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয় কিন্তু যখনই সে বুঝতে পারে যে গুণগত ভাবে সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক কেননা প্রকৃত পক্ষে সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা এবং তার নিত্য স্থিতি হচ্ছে সেবা করা তখন জীবের আত্মদর্শন হয় এবং তার হৃদয় গন্তি ভেদ হয় এবং তখন তার আত্ম উপলব্ধি হয় জীব জীব যখন জড়জগতের প্রতি তার আসক্তির গন্তি ছেদন করতে পারে তখন তার সেই উপলব্ধিকে বলা হয় জ্ঞান আত্মদর্শনাম মানে হচ্ছে জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে দর্শন করা অতএব কেউ যখন প্রকৃত জ্ঞানের অনুসরণে তারা অহংকার থেকে মুক্ত হন তখন তিনি নিজেকে দর্শন করতে পারেন এখানে প্রভাদের এই কথাটার দ্বারা আমাদের একটা শিক্ষা কি জীবের মধ্যে অহংকার থেকে মানে অহংকার থেকে মুক্ত হয় কখন জীব যখন প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে এর জন্য মনে রাখবে যে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে সে কি হবে বিনম্র হবে আর যে ব্যক্তি ফেক জ্ঞান অর্জন করবে সে কি হবে আর অহংকারী হবে জন্য এই কথাটাকে মনে রাখতে হবে নিজে যিনি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করবে বা যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি কি হবে বিনম্র হবে আর যে প্রকৃত জ্ঞানী না সে বেশি অ্যারোবেন্ট হবে দাম্ভিক হবে আর একটা কথা জীবনে লিখে রাখো আপনি জীবনে যত বেশি বিনম্র হবে তত আপনি ভালো ছাত্র হতে পারবেন আর আপনি জীবনে যত বেশি দয়ালু হবেন তত আপনি ভালো টিচার হতে পারবেন যে ব্যক্তি জীবনে বিনম্র হতে পারবে না সে কোনোদিন ভালো ছাত্র হতে পারবে না যে ব্যক্তি জীবনে দয়ালু হতে পারবে না সে কোনোদিন আধ্যাত্মিক গুরু বা টিচার হতে পারবে না এর জন্য এই কথাটা মনে রাখবে অনেদি স্বামী বলেছেন যে জীবনে যদি ভালো স্টুডেন্ট হতে হয় ভালো শিষ্য হতে হয় তাহলে আপনাকে বিনম্র হতে হবে গুরু কৃষ্ণের বাণীর প্রতি আর জীবনে যদি আপনাকে আদর্শ গুরু হতে হয় টিচার হতে হয় তাহলে আপনি কি কি করতে হবে অপরের প্রতি করুণা থাকতে হবে করুণা না হইলে কাদিয়া কাদিয়া কি করব এ জীবন রাখিব তোমার যদি কেউ অপর জীবের প্রতি করুণা না থাকে তাহলে হবে শ্রীল প্রভাবের যদি এই জগতের প্রতি করুণা না থাকতো তাহলে তিনি আমেরিকা গিয়ে প্রচার করতে পারত তোমার ধর সাতা দুইবার স্টোক করেছে কে যায় ওইসব মেলেচ্ছ দেশে আমি বৃন্দাবনে পড়ে থাকি ভালো করুণা থাকতে হবে ভালো শিষ্য হতে হলে বিনম্রতা থাকতে হবে 
ভালো গুরু হতে হলে করুণা থাকতে হবে আবার এরকম না যে করুণা বলতে এটা বুঝাইনি শিষ্য বলছে গুরুদেব একাদশীতে থাকতে পারি না সন্ধ্যার পরে গিয়ে একটু আলু সবজি আর পুরি খেয়ে নেব হ্যাঁ খেয়ে নে মা এইসব আবার করুণা করুণা হচ্ছে ও ভক্তি করতে পারছে না আপনি তাকে ভক্তি কিভাবে ধীরে ধীরে করা যায় সেইটা শিক্ষা করোনা মানে এটা না যে ইলিগাল জিনিসকে লিগাল করে দিবেন সেইটা মানে করোনা তারপরে এটি হচ্ছে মনুষ্য জীবনে চরম প্রয়োজন এইভাবে আত্মা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির চতুর্বিংশ তত্ত্বের অতীত সাংখ্য নামক সুসংবদ্ধ দার্শনিক আত্মা চতুর্বিংশ তত্ত্বটা কি চতুর্বিংশ তত্ত্ব হচ্ছে এই যে পাঁচটা মহৎ তত্ত্ব তারপর হচ্ছে পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এগুলো মিলে হয় চব্বিশটা তত্ত্ব আর এই চব্বিশটা তত্ত্বের উদ্ধ হচ্ছে আত্মতত্ত্ব পঁচিশ নম্বর তত্ত্ব তারপরে সাংখ্য নামক সুসংবদ্ধ দার্শনিক পন্থার অনুশীলনকে বলা হয় জ্ঞান এবং আত্ম উপলব্ধি হরে কৃষ্ণ তিন নম্বর অনাদির অনাদির আত্মা পুরুষ নির্গুণ প্রকৃতে পর প্রত্যাশ্বরী মাতাজি পড়ে অনুবাদ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা এবং তার আদি নেই তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত এবং জড়জাগতিক অস্তিত্বের অতীত তিনি সর্বত্রই উপলব্ধ হন কেননা তিনি স্বয়ং প্রকাশ এবং তার অঙ্গের জ্যোতির দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির পালন হয় এখন এই কথার মধ্যে একটা লাইন আমাদের একটু তাত্ত্বিক ভাবে বিচার করতে হবে তিনি সর্বত্র উপলব্ধি হন কেননা তিনি স্বয়ং প্রকাশ আচ্ছা স্বয়ং প্রকাশ হলে যে সর্বত্র উপলব্ধি হবে কথাটার মানে কি কি বুঝাতে চেয়েছে যিনি স্বয়ং প্রকাশ তিনি সর্ব কিছুর মধ্যে উপলব্ধি হবে হাও কারণ আমাদের তো পড়ে গেলে হবে না কেউ কেউ জিজ্ঞেস করবে এই লাইনটার অর্থ বুঝি নেই মাতাজি তিনি সর্বত্র উপলব্ধি হন কেননা তিনি স্বয়ং প্রকাশ একজন স্বয়ং প্রকাশ হলে তিনি যে সর্বত্র প্রকাশ এইয়ে উপলব্ধ হন তার মানে কি দেখি এটা কি উত্তর দিতে পারে প্রভু এটা কি যে ভগবান হচ্ছেন সর্বত্র বিরাজমান তিনি আত্মা রূপে সব জায়গাতেই রয়েছেন তো এই কারণে আমি প্রশ্ন ভালো করে প্রশ্নটা এই লাইনটা পড়ো তিনি সর্বত্র উপলব্ধ হন ভগবান সব জায়গায় উপলব্ধ হন কেন তিনি স্বয়ং প্রকাশ স্বয়ং প্রকাশের সঙ্গে সর্বত্র উপলব্ধি হওয়ার কানেকশনটা কি কি কানেকটিভিটি আছে একটা কথা বুঝো যিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয় তিনি সব জায়গায় প্রকাশিত হতে পারে আর যিনি কোন মাধ্যম দিয়ে প্রকাশিত হয় তিনি সব জায়গায় প্রকাশিত হতে পারেন বুঝতে পেরেছেন আপনার বাচ্চা বা আপনি বা আমরা মায়ের গর্ভ থেকে প্রকাশিত হয়েছে এর জন্য আমি সব জায়গায় প্রকাশিত হতে পারি কেন আমার একটা মাধ্যম দরকার ছিল তাছাড়া আমি প্রকাশিত হতে পারি কিন্তু ভগবান স্বয়ং প্রকাশিত এর জন্য ওনার কোন মাধ্যম দরকার নেই যে কোনো জায়গায় প্রকাশ করতে পারে নিজে কিন্তু যে ব্যক্তি মাধ্যমের মাধ্যমে প্রকাশিত তার সিস্টেম ছাড়া হবে না সিস্টেম ছাড়া হবে না সাচে এক্সাম্পল ইন্ডিয়ান লো যে কোনো খাবার যে কোনো জায়গায় অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারে কিন্তু ফরেন লো সব জায়গায় অ্যাডজাস্ট করতে পারে না কেন ও একটা খাবার খেয়ে অভ্যস্ত ইন্ডিয়া বা বাঙালি লোক যে কোন থাই থাই খাবা হোক মেক্সিকান হোক আমেরিকান হোক ইন্ডিয়ান হোক সাউথ ইন্ডিয়ান হোক সব খাবার লাগে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারে অন্য সবাই পারে 
এর জন্য এই কথাটাকে লিখে রাখতে হবে কখনো কখনো বলতে হবে বা প্রশ্ন আসতে পারে ভগবান সর্ব জায়গায় আছে কেন হাও তখন আপনি বলবেন তিনি স্বয়ং প্রকাশিত যে জিনিস স্বয়ং প্রকাশিত হতে পারে সেই জিনিস সব জায়গায় প্রকাশিত নিজেকে প্রকাশ করতে পারে কিন্তু যে জিনিস স্বয়ং প্রকাশিত না সে জিনিস সব জায়গায় প্রকাশিত হতেও পারে না কেন তার প্রকাশের জন্য একটা মাধ্যম দরকার মাধ্যম দরকার এখন যদি আমরা বলি যে আমরা যে কোনো জায়গায় আমরা বাথরুম করতে পারি পারবো না আমাদের বাথরুমের দরকার কিন্তু যারা অভ্যস্ত তারা মাঠের মধ্যে যে বাথরুম করতে পারবে জোব জঙ্গল যেখানে যা পায় সে সেখানেই বাথরুম করতে পারবে কিন্তু যারা ওই কমোডের একবার অভ্যস্ত সে তো সব জায়গায় যেতে পারবে না এটা ভগবান সর্বত্র কেন কারণ তিনি স্বয়ং প্রকাশিত তাই তিনি যে কোনো জায়গায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে এটা হচ্ছে তত্ত্ব তার অঙ্গের জ্যোতির দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির পালন হয় ভগবানের অঙ্গের জ্যোতির দ্বারা তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে পালন করে অঙ্গের জ্যোতির দ্বারা বলছে তার অঙ্গের জ্যোতির দ্বারা তিনি সর্বসৃষ্টি সৃষ্টির পালন হয় এখন বলতে পারি কিভাবে তিনি অঙ্গের জ্যোতির দ্বারা সর্বসৃষ্টি পালন করেন এটাও প্রশ্ন হতে পারে আলোর দ্বারা কিভাবে সবকিছু পালন করে আলোর দ্বারা তিনি সবকিছু পালন করে কিভাবে আপনি টর্চ লাইট দিয়ে সবকিছু পালন করেন টর্চ লাইট দিয়ে রান্না করতে পারবে হ্যাঁ না টর্চ লাইট দিয়ে আপনি কি বলে এখান থেকে অফিসে যেতে পারবেন গাড়ি তাহলে এখানে ভগবান বলছে যে ভগবান বলছে তার অঙ্গের জ্যোতির দ্বারা তিনি সমগ্র সৃষ্টি পালন করেন তার মানে বুঝতে হবে তার জ্যোতির মধ্যে তিনি আছে কেন তিনি সর্বত্র প্রকাশিত না তার মানে ভগবানের জ্যোতির মধ্যে কে আছে ভগবান আছে কিন্তু আমরা যে আলো প্রকাশিত করি সে আলোর মধ্যে আমি নেই কারণ আমি আর আমার আলো আলাদা কিন্তু ভগবানের আলো আর ভগবান অভিন্ন তাই ভগবানের আলোর মধ্যেও ভগবান আছে না হলে আলো প্রকাশিত হলো কি না এর জন্য তিনি আলোর মাধ্যমেও কি করতে পারে তিনি সৃষ্টিকে পালন করতে পারে আমরা দেখি না ভগবানের দৃষ্টির দ্বারা ভগবান খায় কিভাবে কারণ দৃষ্টির মধ্যে ভগবান আছে কিন্তু আমরা আমাদের দৃষ্টির মধ্যে নেই কারণ আমি আর আমার দৃষ্টি আলাদা এই জগতে যদি আমাদের জলপিপাসা পায় আমরা যদি জল জল করতে থাকি তাহলে আমাদের জলপিপাসা মেটে আরো তো জলপিপাসা বাড়ে আরে এতবার বলতে বলতে আরো গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আধ্যাত্মিক জগৎ বা চিন্ময় জগৎ হচ্ছে নাম আর নামই অভিন্ন শুধু আপনি জলপিপাসার সময় জলের চিন্তা করবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার কি হবে কি আপনার ক্ষুদা মিটে মানে জল পিপাসা মিটে যাবে এটাই হচ্ছে চিন্ময় বস্তু আর জড়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য জড়বস্তু আপনার ভিতরে প্রবেশ না করানো পর্যন্ত স্পর্শে না যাওয়া পর্যন্ত আপনার ক্ষুদা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে কিন্তু চিন্ময় বস্তু শুধুমাত্র স্মরণ করবেন তাতেই আপনার ক্ষুদা তৃষ্ণা ওষুধ যতক্ষণে আমরা ভিতরে না প্রবেশ করাবো আমাদের জ্বর ভালো হয় তারা এইটি হচ্ছে চিন্ময় বস্তু আর জ্বর বস্তুর মধ্যে পার্থক্য আসুন তাৎপর্য তাৎপর্য জয়শিলা পরমেশ্বর ভগবানকে অনাদি বলে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা পুরুষ মানে হচ্ছে ব্যক্তি আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতায় যখন আমরা কোন ব্যক্তির কথা চিন্তা করি সেই ব্যক্তির আদি রয়েছে অর্থাৎ তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তার জীবনের শুরু থেকে একটি ইতিহাস রয়েছে কিন্তু এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবান হচ্ছেন অনাদি আমরা যদি সমস্ত এমা তোমার মাকে পড়তে দিবে সব মাতাজিরে তোমার প্রতি হাসতেছে তোমার মা এখন ক্লাস করছে না এটা উনি স্কুলে ক্লাস করছে না 
So I can put it down. I'm ready. I'm going to mute. I'm going to see. আমরা যদি সমস্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করে দেখি তাহলে দেখতে পাই যে প্রত্যেকেরই আদি রয়েছে কিন্তু আমরা যদি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখি যার আদি নেই তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান সম্বন্ধে ব্রহ্ম সংহিতায় সেই বর্ণনাটি দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরা পরম কৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ তিনি হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা তিনি অনাদি অথচ তিনি হচ্ছেন সকলের আদি এই বর্ণনাটি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পাওয়া যায় ভগবান হচ্ছে অনাদির আদি অনেকে জিজ্ঞেস করে না তাহলে ভগবানের আদি কে আরে একটা পয়েন্টে গিয়ে তো আপনাকে দাঁড়াতে হবে যার আর কোন আদি নেই ভগবান যার কোন আদি নেই তারপরে পড়ুন ভগবানকে আত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে আত্মার সংজ্ঞা কি আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করা যায় ব্রহ্ম মানে হচ্ছে মহান এই অর্থগুলো লিখে রাখুন প্রভুপাদ লিখে বলেছে আত্মা কাকে বলে যদি বলা হয় আত্মার সংজ্ঞা কি আত্মার সংজ্ঞা হচ্ছে যেটা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান বা সর্বত্র উপলব্ধি করা যায় যে জিনিসটা সর্বত্র উপলব্ধি করা যায় তাকে বলা হয় আত্মা যে জিনিস সর্বত্র উপলব্ধি করা যায় তাকে বলা হয় আত্মা যে জিনিস সর্বত্র উপলব্ধি করা যায় না তাকে বলা হয় আত্মা সর্বত্র উপলব্ধি করা যায় হাওয়ার মধ্যে ফুলের মধ্যে গাছের মধ্যে জলের মধ্যে সবকিছুর মধ্যে আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায় এটা হচ্ছে আত্মার সংজ্ঞা আর ব্রহ্মের সংজ্ঞা কি ব্রহ্ম মানে হচ্ছে মহান ভগবান হচ্ছেন কি মহান উদা হ্যাঁ না তার মহিমা সর্বত্র উপলব্ধি করা যায় এবং সেই মহিমাটি কি চেতনা চেতনা সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে কেননা তা সমস্ত শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত থাকে আমাদের দেহের প্রতিটি রোমকূপে আমরা চেতনা অনুভব করি সেটি হচ্ছে ব্যক্তিগত চেতনা তেমনি পরম চেতনা রয়েছে এই সম্পর্কে একটি ছোট্ট প্রদীপ এবং সূর্যলোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় সূর্যের আলোক সর্বত্র দর্শন করা যায় এমন কি ঘরের ভেতরে অথবা আকাশে আকাশেও তা দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু একটি ছোট্ট প্রদীপের আলোক সীমিত তেমনি আমাদের চেতনা আমাদের দেহের সীমার মধ্যে অনুভব করা যায় কিন্তু পরম চেতনা বা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব সর্বত্র অনুভব করা যায় তিনি তার এখানে প্রভাব কত সুন্দর একটা উদাহরণ দিয়েছে যে পরম চেতনা আর আমাদের চেতনার মধ্যে পার্থক্য কি আমাদের চেতনাটা হচ্ছে একটা ছোট্ট দিক শুধু একটা ঘরের আলোকিত করতে পারে আর পরম চেতনা হচ্ছে সূর্যের মতো সমস্ত কিছু উদ্ভাসিত করতে পারে বুঝতে পেরেছে এটা হচ্ছে পরম চেতনা আর অনুচেতনার মধ্যে পার্থক্য তারপরে হেমা আনমিও হেমা তিনি তার শক্তির দ্বারা হেমা মনে করেছি ভালো মেয়ে জয়রা দেখুন ভালো হেমা তুমি নাকের ঘি বের করো হ্যাঁ বের করতে দেখো সুন্দর ভিতরে অনেক ভালো ঘি আছে কেমন হেমা টেস্ট লাগে মিষ্টি না হ্যাঁ মিষ্টি লাগে হম খেয়ে দেখো মিষ্টি মিষ্টি লাগে হম তারপর ওই তোমার দিদির মতো একটু বারে তোমার মুখের মধ্যে দিচ্ছে সে তিনি তার শক্তির দ্বারা সর্বত্রই বিরাজমান 
বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে যে সর্বত্র আমরা যা কিছু দেখি তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির বিতরণ শ্রীমদ ভাগবতেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবান চেতন এবং জড় এই দুই প্রকার শক্তি দ্বারা সর্বব্যক্ত এবং সর্বত্র বিরাজমান চেতন এবং জড় উভয় প্রকার শক্তি সর্বব্যাপ্ত এবং এটি হচ্ছে ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ তাহলে ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে ভগবান বলছি কি যে চেতন এবং জড় যেখানে দুটোই একই সঙ্গে বিরাজমান সেখানে বুঝতে যাবে যে ভগবানের অস্তিত্ব আছে কারণ এই জড় জগতের কোন জিনিস চেতন আর জড় একসঙ্গে রাখতে পারে কারণ আমরা এই জগতে চেতনা সৃষ্টি করতে পারি না আমরা শুধু কি রাখতে পারি জড় কিন্তু চেতন আর জড় দুটো একসঙ্গে রাখতে পারে কি একমাত্র ভগবান আমরা শুধু কি রাখতে পারি জড় বস্তু বুঝতে পারিস সাচে এক্সাম্পল আমরা এই মোবাইলটা বানিয়েছি মোবাইলটা কি জড় মোবাইলটা জড় কিন্তু এটাকে যদি অ্যাক্টিভ করতে হয় তাহলে কি করতে হবে চার্জে দিতে হবে চার্জ কে কৃষ্ণ এর চেতনা সূর্য শক্তি কোথা থেকে আসবে ভগবানের থেকে এর জন্য আমরা শুধু জড় বস্তু তৈরি করতে পারি কিন্তু ভগবান জড় এবং চেতন একসঙ্গে রাখতে পারে কিন্তু মানুষ জড় চেতনকে একসঙ্গে রাখতে পারে কারণ তার চেতনা সৃষ্টি করার কোনো ক্ষমতাই নেই সর্বত্র চেতনার অস্তিত্ব সাময়িক নয় তা অনাদি এবং যেহেতু তা অনাদি তাই তা অনন্ত জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে কোন এক বিশেষ অবস্থায় চেতনের বিকার হওয়ায় যে এক মতবাদ তা এখানে স্বীকার করা হয়নি কেননা সর্বব্যাপ্ত যে চেতনা তা অনাদি জড়বাদী অথবা নাস্তিক মতবাদ প্রচার করে প্রচার করে যে আত্মা নেই ভগবান নেই এবং জড় পদার্থের সমবায়ের ফলে চেতনার উদ্ভব হয়েছে এই ধরনের মতবাদ কখনোই গ্রহণ করা যায় না জড় পদার্থ অনাদি নয় তার আদি রয়েছে আমাদের এই জড় দেহে যেমন আদি রয়েছে তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের শরীর ব্রহ্মাণ্ডের শরীরেও আদি রয়েছে এবং আমাদের জড় দেহের উৎপত্তি যেমন আত্মার ভিত্তিতে হয়েছে তেমনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল শরীর পরমাত্মার ভিত্তিতে উৎপন্ন হয়েছে বেদান্ত সূত্রে বলা হয়েছে জন্ম দাস সমগ্র জড় জগতের এই প্রকাশ তার সৃষ্টি তার বৃদ্ধি তার পালন এবং তার বিনাশ সবই পরম পুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে শ্রীমদ ভাগবতেও ভগবান বলেছেন আমি সব কিছুর আদি এবং সব কিছু উৎপত্তির উৎস এখানে প্রভাব এটা বুঝিয়েছেন যে এই জড়দেহ যেমন আদি রয়েছে তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের শরীর আদি রয়েছে না শুধু একমাত্র আদি কার নাই সে হচ্ছে ভগবানের কারণ সবকিছু তার থেকে এসেছে না তাই তার কোন আদি নেই তিনি হচ্ছেন স্বয়ম্ভু তিনি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পেরেছে আবার একটা দেখুন ভগবান হতে হলে তাকে যদি সে নিজেকে নিজে সৃষ্টি না করতে পারে তাহলে তাকে ভগবান বলা যায় কারণ ভগবান হতে হলে তার মধ্যে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে ভালো করে এই অ্যানালজিটা বোঝে কেউ কেউ যদি প্রশ্ন করে ভগবানের সৃষ্টিকর্তাকে তখন আপনি বলবেন ভগবানের যদি সৃষ্টিকর্তা থাকে তাহলে তিনি পূর্ণ না কেন যিনি পূর্ণ তিনি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারবে তাকে সৃষ্টির জন্য আবার কারো কাছে ধন্যা ধরতে হবে যদি সে নিজেকে নিজে সৃষ্টি না করতে পারে অন্যের উপরে ডিপেন্ড হয় তাহলে তো তিনি ভগবান না কারণ তিনি পূর্ণ না পূর্ণ কে যে অন্যের উপরে ডিপেন্ড হয় তখন আপনি বলবেন এই জগতে পূর্ণ পূর্ণ ব্যক্তি কাকে বলে যার কোন উপরে ডিপেন্ড করতে হয় সে টাকার দ্বারা সবকিছু করতে পারে ঠিক তেমনি ভগবান তার শক্তির দ্বারা সবকিছু করতে পারে তার কোন কিছুর উপরে ডিপেন্ড করতে হয় তারপরে এখানে পরমেশ্বর ভগবানের বর্ণনা করা হয়েছে তিনি কোন অনিত্য ব্যক্তি নন এবং তার কোনো আদি নেই 
তার কোনো কারণ নেই কিন্তু তিনি সর্ব কারণের পরম কারণ পরহ মানে জরাতীত সৃজনাত্মক শক্তির অতীত ভগবান হচ্ছেন এই সৃজ সৃজনাত্মক শক্তির স্রষ্টা আমরা দেখতে পাই যে জড়জগতের একটি সৃজনাত্মক শক্তি রয়েছে কিন্তু ভগবান সেই শক্তির অধীন নন তিনি প্রকৃত প্রকৃতি পরাহ এই শক্তির অতীত তিনি জরা প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট ত্রিপাপ দুঃখের অধীন নন কেননা তিনি তার অতীত জরা প্রকৃতির গুণ তাকে স্পর্শ করে না এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে স্বয়ং জ্যোতি তিনি স্বয়ং জ্যোতির্ময় জড়জগতে আমরা দেখেছি যে একটি আলোক অন্য আরেকটি আলোকের প্রতিবিম্ব ঠিক যেমন চন্ডের কিরণ সূর্যের আলোকের প্রতিবিম্ব সূর্যলোক ব্রহ্মজ্যোতির প্রতিবিম্ব তেমনি ব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বর ভগবানের শরীরের প্রতিবিম্ব সেই কথা ব্রহ্ম এই কথাটা বুঝতে পেরেছেন ভগবানের শরীরের প্রতিবিম্ব হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি ব্রহ্মজ্যোতির প্রতিবিম্ব হচ্ছে কি সূর্য সূর্যের প্রতিবিম্ব হচ্ছে কি চন্দ্র কারণ ব্রহ্মজ্যোতির আলো আসে ভগবানের শরীর থেকে সূর্যের আলো হে হেমা সূর্যের আলো আসে ব্রহ্মজ্যোতি থেকে আর চন্দ্রের আলো আসে সূর্যের থেকে হেমাকে আমি বৃন্দাবন নিয়ে আসবো এনে গোলাপ জামুন খাওয়াবো আনমিউট করে পড়ুন না এবার হেমাকে আমি বৃন্দাবন নিয়ে আসবো এনে ওরে বান্দর খানায় ভর্তি করাই দিব বান্দরের সঙ্গে থাকবে ও ধীরে ধীরে বান্দর হয়ে যাচ্ছে প্রভু এখন শ্লোক নেবে জিজ্ঞেস করো তো তাড়াতাড়ি হেমা দিদিকে ডাক দাও শ্লোক মুখস্থ হয়েছে ডাক দাও হ্যাঁ তাড়াতাড়ি ওকে বলো যে মুখস্থ হয়েছে প্রভু ডাকে যাও প্রভু ডাকে যে বলো যে দিদি প্রভু এখন মুখস্থ নেবে শ্লোক করুন সেই কথা ব্রহ্ম সংহিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যশ প্রভা প্রভবত ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহের প্রভা তাই এখানে বলা হয়েছে স্বয়ং জ্যোতি তিনি স্বয়ং আলোক তার রশ্মি ছটা ব্রহ্মজ্যোতি রূপে সূর্যলোক রূপে এবং চন্ড কিরণ রূপে বিভিন্ন ভাবে বিতরিত হয়েছে কখনো কখনো রাধা রানী রৌদ্র মেদি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো তো তখন উনি মনে করতো জিজ্ঞেস করতো তুই রৌদ্র মেদি কেন দাঁড়িয়েছে বলে এর মধ্যে কৃষ্ণ আছে তা আপনি যখন সকাল বেলা ফ্রেশ কুসুম কোমল রৌদ্রটা ওঠে তখন আপনি ফিলিংস মনে করেন যে এটা কৃষ্ণেরই শরীরের আভা আমার শরীরে রাখতেছে আমাদের কিভাবে সর্বদা কৃষ্ণকে আমরা রিয়ালাইজেশন করতে পারি সব বস্তুর মধ্যে কৃষ্ণ হ্যাঁ না সব বস্তুর মধ্যে কৃষ্ণ আমি তো কখনো নিজে নিজে প্র্যাকটিস করি মানে প্র্যাকটিস যদিও আমি ওরকম ভাবা ভেগি ভক্ত না প্র্যাকটিস করি আমি যখন সকালবেলা পরিক্রমা করি কোনোদিন একাদশীতে যমুনার কাছে গিয়ে আমি মানে ফ্রেশ হাওয়ায় আমি শ্বাস আর আমি চিন্তা করি এতে যদি হাওয়ার মধ্যে যে কৃষ্ণের চরণ দুলা রাধার চরণ দুলা আছে না তখন আমি এরকম করে অনেকে বলে প্রভু প্রাণায়াম করছে না আমি বলে প্রাণায়ামের জন্য করছি না আমি চিন্তা করছি যে এই বৃন্দাবনের হাওয়ার মধ্যে তো রাধা কৃষ্ণের চরণ দুলা আছে 
এর জন্য আমি ওটাকে নেওয়ার চেষ্টা করছি যে ভিতরে যা যা ভিতরে আছে সব একবারে ইয়ে করে ফেলবে পরিষ্কার করে ফেলবে না আপনি যখন ভগবানের রাজভোগ প্রসাদ পান আপনার মধ্যে ফিলিংস হয় এটি ডাইরেক্ট ভগবান তার মুখ দিয়ে কষ্ট দিয়ে তিনি আস্বাদন করেছেন সেইটা আমি মুখে দিচ্ছি ভিতরে আর আমার কোনো কিচ্ছু থাকবে না সব ক্লিন হয়ে যাবে এভরিথিং ইটস এ ফিলিংস আপনাকে ফিলিংস জানতে হবে না এই রৌদ্রের আভা এটাও তো কৃষ্ণের শরীরের জ্যোতি কৃষ্ণের শরীরের জ্যোতি তা আপনি যখন এইগুলোকে রিয়ালাইজ করবেন তখন আপনার কাছে গরমকে গরম মনে হবে না ঠান্ডাকে ঠান্ডা মনে হবে যেরকম গোস্বামীগণ লিখেছেন বৃন্দাবনের কুয়াশা মানে কি রাধারানী তার চাদর দিয়ে কৃষ্ণকে ডেকে রেখেছে কবির ভাবনা দেখেছেন কত গোস্বামী সাদা চাদর দিয়ে যেন কৃষ্ণকে আগলে রেখেছে এরকম মনে হয় যখন আকাশে আকাশে যখন কি দেখা যায় মেঘ দেখা যায় তা দেখে গোস্বামী গান ইয়ে বলেছে কৃষ্ণ হচ্ছে বুলু আকাশ হচ্ছে বুলু আর কৃষ্ণ হচ্ছে অনন্ত আকাশ হচ্ছে অনন্ত আর মেঘ হচ্ছে রাধারানী রাধারানী হোয়াইট এর জন্য সে কৃষ্ণকে কি করেছে আগলে রেখেছে ঢেকে রেখেছে এ হচ্ছে চিন্তার উৎকর্ষতা তার মানে শ্রীমদ ভাগবত গীতা ভগবত গীতা প্রতিপন্ন করে করে যে চিত জগতে সূর্যলোক চন্ডকিরণ অথবা বিদ্যুতের কোনো প্রয়োজন হয় না উপনিষদেও প্রতিপন্ন হয়েছে যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মি ছটা চিত জগৎকে প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট তাই সেখানে সূর্যলোক চন্দ্রলোক চন্ডের জ্যোৎস্না অথবা অন্য কোনো আলোক বা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না নির্ভর করে ভগবানের ধামকে কোন জিনিসের উপরে নির্ভর করতে হয় না কারণ তিনি নিজেই ওখানে বিরাজমান তাই সবকিছু সেখানে পূর্ণ কিন্তু এখানে ভগবান ডাইরেক্টলি নেই বলে এখানে আমাদের কোন জিনিস হায়ার করতে হয় হায়ার করতে হয় কিন্তু ওই দামে ভগবান নিত্য নিবাস করে এর জন্য ওখানে সবকিছু অটোমেটিক্যালি হয়ে যায় কোন কিছুর উপরে ডিপেন্ড করতে হয় তারপরে তাহলে প্রভু ওখানে কি রাত্রি হয় না ওখানে না রাত্রি নেই যদি ভগবানের ফিলিংস হয় যে আমি এখন চন্দ্রিমার রাত্রি ইয়ে করব তখন রাত্রি হয় ওখানে সম্পূর্ণ ভগবানের ইচ্ছার উপর এক্সাম্পল আপনার ঘর আপনি চাইলে রাত্র বানাতে পারবেন আপনি চাইলে দিন বানাতে পারবেন আপনার ঘরকে আপনি চাইলে আলো কৃত করতে পারেন আবার অন্ধকার করতে পারেন এখন আপনি চাইলে লাইট জ্বালাই দিলাম বাস আলো হয়ে আপনি চাইলেন এখন আমি ঘুমাবো লাইট বন্ধ করে দিন আপনার ঘরে যদি আপনি আলো এবং অন্ধকার আপনার ইচ্ছায় সৃষ্টি এবং বন্ধ হতে পারে সো ভগবানের ধামে ভগবান ইচ্ছা করে সে যখন চাইবে আলো সে যখন চাইবে আমি গোপিকাদের সঙ্গে এখন একটু রাত্রের আমেজ অনুভব করব সেরকম এর জন্য ধামে কোনো কাল ক্ষণ নেই কেন মানে ভগবানের ইচ্ছা আমরা এখন মনে করছি এখন গরম লাগতেছে ভগবান হয়তো এখন মনে করতো ঠিক আছে এখন আমার ঠান্ডা বেশি লাগছে একটু গরম লাগে সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে যায় যেরকম আপনার ঘর আপনার ঘরে বা আমাদের ঘরে আমরা কি বলো না এখন টু মাচ হিট লাগতেছে আমি একটু এসি সেরে দিই আবার আপনি বলেন আমি কোনো একটু ঠান্ডা অনুভব করছি একটু হিটার চালিয়ে সো আমার ঘরের হিটার আর কি বলে কুলার আমার ইচ্ছে চলে সো ভগবানের দামেও গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত এগুলো ভগবানের ইচ্ছায় আসে ক্লিয়ার তারপরে ওখানে নিত্য সবসময় আনন্দ পাবে আনন্দের জায়গায় কোনো বিশ্রাম নেই 
যখন ভগবান চিন্তা করেন আমি একটু ভক্তদের নিয়ে বিশ্রাম করবো তখন বিশ্রাম কারণ ওখানে সবকিছু কৃষ্ণ হয় কৃষ্ণ যখন চায় তখন বিশ্রাম সাচ এক্সাম্পল আপনার ঘরের যদি একটা কাজের মেয়ে থাকে ও কি যখন তখন বিশ্রাম নিতে পারে না মালিক যখন বলে চল এখন হয়েছে অনেকজন রান্না বান্না হয়েছে তুই একটু বিশ্রাম নেই তখন ওর বিশ্রাম না আপনি যদি সজাগ থাকেন ও বিশ্রাম নিতে পারে ঠিক নেই চিন্ময় জগতের উপর ভগবান যখন বিশ্রাম নেয় ভক্তরা তখন বিশ্রাম নেয় ভগবান যদি মনে করে এখন আমি বিশ্রাম নেব বিশ্রাম আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে অন্ধকারটা হচ্ছে কি তমগু অন্ধকার হচ্ছে তমগু এর জন্য চিৎ জগতে এরকম পারমানেন্ট অন্ধকার চিৎ জগত সর্বদা আলোকিত কিন্তু ভগবান যদি মনে করে না আমি এখন একটু রাত্রের আমেজ নিব তখন সেরকম চিৎ জগতে কোনো মা বাবা নেই যখন কৃষ্ণ মনে করে যে আমি এখন একটু মায়ের মানে বাৎসল্য প্রেম আস্বাদন করব তখন যশোদা অ্যাক্টিভ হয়ে যায় যখন আবার না আমি এখন গোপীদের সঙ্গে ইয়ে করব তখন গোপীদের লীলা চলবে ওখানে ভগবানের ইচ্ছা এর জন্য ওনাকে কি বলা হয়েছে ইচ্ছাময় পুরুষ যা ইচ্ছা করবেন তাই হবে যেটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না শুধু একটু একটু এই জড়জগতে থেকে আমরা বুঝতে পারি একটা প্রধানমন্ত্রী এখন যে চিন্তা করে আমি একটু আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করবো সঙ্গে সঙ্গে আমার মাকে হাজির করে দেবে সামনে আর আমরা যদি চিন্তা করি এখন আমি একটু মাকে দেখব আপনি যদি চিন্তা করেন কোথায় আপনাকে এক বছর ওয়েট করতে হবে অস্ট্রেলিয়া থেকে ভিসা এইসব দুই চার মাস ওয়েট করতে হবে তারপর আসতে হবে চাইলেই আপনি পারবেন খন্ডন করে স্বয়ং জ্যোতি জ্যোতি বলতে বোঝায় যে তাতে কোন রকম জ্বরের অথবা জর প্রতিক্রিয়ার লেশমাত্র নেই এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবানের সর্ব ব্যাপকতা সর্বত্র তার জ্যোতি প্রকাশের জন্য আমরা দেখতে পাই যে সূর্য যদিও এক স্থানে অবস্থিত তবুও কোটি কোটি মাইল জুড়ে সর্বত্র সূর্যের কিরণ বিতরণ হচ্ছে এক এটি আমাদের একটি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা তেমনি যদিও পরম জ্যোতি তার স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠ বা বৃন্দাবনে অবস্থিত তবুও তার জ্যোতি কেবল চিত জগতেই নয় তার বাইরেও প্রকাশিত হচ্ছে জড়জগতেও সেই আলোক সূর্যমণ্ডলের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এবং সূর্যের আলোক চন্দ্রমণ্ডলের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এইভাবে যদিও তিনি তার স্বীয় ধামে অবস্থিত কিন্তু তার কিরণ হেমার দিকে এসে ভগবানের দেহের রশ্মি থেকে ব্রহ্মজ্যোতি ব্রহ্মজ্যোতির আলো থেকে সূর্য আলোকিত হয় সূর্যের আলো থেকে চন্দ্রের আলো আসে এই জগতের যে আলোটা আসে এটাই ভগবানের কারণ আলো এই শক্তি তো অন্য কারো কাছ থেকে শক্তি তার কাছ থেকেই আসবে কারণ আলো কাটা তার শক্তি শক্তি তার কাছ থেকে অন্য কারো কাছ থেকে ব্রহ্ম সংহিতায় পঞ্চম পঞ্চম অধ্যায়ে সাঁত্রিশ নং শ্লোকে সেই কথাই প্রতিপন্ন হয়েছে গোলক এব নিবত তিনি গোলকে নিবাস করেন তবুও তার সৃষ্টির সর্বত্রই তিনি বিরাজমান তিনি সবকিছুর পরমাত্মা তিনি পরমেশ্বর ভগবান এবং তার অসংখ্য চিন্ময় গুণাবলি রয়েছে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় যে যদিও তিনি নিঃসন্দেহে একজন পুরুষ তবুও তিনি এই জড়জগতের কোন পুরুষ নন মায়াবাদীরা বুঝতে পারে না যে এই জড়জগতের অতীত কোন পুরুষ থাকতে পারে তাই তারা নির্বিশেষবাদী 
কিন্তু এখানে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড় অস্তিত্বের অতীত হরে কৃষ্ণ এখান থেকে এটাই বোঝানো হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় বস্তুর কোন কিছুর সঙ্গে তার লিঙ্ক তিনি সম্পূর্ণ এই জড় জগতের অতীত এই জড়ের মধ্যে থাকলেও জড় বস্তু তাকে স্পর্শ করতে পারে না জড় বস্তু তাকে স্পর্শ আমরা তো দেখি না এই জড় জগতে সাধু সঙ্গ ধরুন একজন সাধু দিয়ে উদাহরণ তারা এই জড় জগতে থাকে আমরা অনেক সময় বলি না আপনারা এই জড় জগতে থাকেন এত নারীর মধ্যে থাকেন আপনাদের বিয়ে করার ইচ্ছা জাগে না এই ঘর সংসার করার ইচ্ছা যদি একটা মানুষ এই জড় জগতে থেকে হ্যাঁ তিনি এর থেকে নির্লিপ্ত থাকতে পারে একটু একটু তাহলে যিনি পূর্ণ তিনি এর মধ্যে থেকেও কি সে নির্লিপ্ত থাকে আমরা অনেক সময় বলি না মাতাজি আপনার এত খাবার দাবার ওখানে হলো আপনার একটু ইচ্ছা হলো না কিছু খেতে আপনি শুধু একটু ফল খেয়ে চলে আসতে এইটি হচ্ছে যদি জীবের মধ্যে এতটুকু ক্ষমতা থাকে তাহলে ভগবানের মধ্যে আরো কত উচ্চ ক্ষমতা সে এই জড় জগতে থেকেও সে পূর্ণরূপে কি এর থেকে নির্মুক্ত থাকে এটাই হচ্ছে ভগবান আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য সাধারণ মানুষ যে কোনো কিছুর মধ্যে গেলে পরে কি গুলিয়ে যায় কিন্তু ভগবান যে কোনো কিছুর মধ্যে গেলেও তিনি নিজেকে গুলিয়ে ফেলেন এর জন্য উনি ভগবান হতে পেরেছে না তো উনি আমাদের মতো জীব হয়ে যেত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে শ্রীল প্রভুপাদ কি জয় শ্রীমদ ভাগবতম কি জয় সুখদেব গোস্বামী পাদ পরীক্ষিত মহারাজ কি জয় শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ কি জয় নিতায় গৌর প্রমানন্দে কারো কোনো প্রশ্ন আছে হ্যাঁ বলুন कृष्ण के पे मान एवरीथिंग তার উদাহরণ আপনার দেখুন আপনি যখন ভাগবত ক্লাস করেন বা ভক্তি জগতে থাকেন বা সেবা পূজার মধ্যে থাকেন আপনার ক্ষুদা পায় কারণ ওখানে সবাই কৃষ্ণের চেতনায় এতটা ভাবাবেগে এতটা প্রেমে মত্ত থাকে তখন আপনি যখন কোন বস্তুর প্রেমে নিমগ্ন থাকে তখন সেখানে আপনার ক্ষুদা তৃষ্ণা লাগে আপনি যখন আপনার মেয়ের বা ছেলের প্রেমে আপনি নিমগ্ন সেবায় নিমগ্ন তখন আপনার খাওয়া দাওয়া ঘুম এসব পায় ওই জগতে সবাই ভগবানের প্রেমে এতটা আসক্ত যে তাদের মধ্যে কোন সেবায় এতটা আসক্ত তাদের মধ্যে কোন সেবা ধরুন আপনাকে যদি আপনার ঘরে যেদিন নিয়ে ওই পাঠ কীর্তন দিলেন আপনি এত মানুষ দেখে প্রভু ক্লাস দিচ্ছে আরতি হচ্ছে আপনার মধ্যে ক্ষুদা তৃষ্ণা পাচ্ছিল আপনি আরো অনেকে বলছে মাতাজি আমাদের সময় প্রসাদ না 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 আপনারা পান আমার ভালো লাগতেছে আপনাদের প্রসাদ প্রসাদ পায় আপনার ভগবানের সেবা করতে গিয়ে ভক্ত সেবার করে আপনার ক্ষুদা তৃষ্ণা হারিয়ে ফেলছে তাহলে ওটা তো চিত জগতের লক্ষ লক্ষ কোটি গুণ বেশি ওখানে কারণ ওখানে ডাইরেক্টলি তখন সেবা করে তো তখন ওখানে আর কোনো ক্ষুদা তৃষ্ণা পায় না দেখি প্রভু সেদিন সবাই মানে খুবই আনন্দিত হয়েছে হম তো এটাই না যেরকম আমাদের হয়তো আপনার যা দীপালি মাতাজিরা এরা যখন গিয়েছে এমনিতে ওদের ক্ষুদা তৃষ্ণা পেত কিন্তু প্রথম দিন যখন মায়াপুরে গেছে কিসের ক্ষুদা আরে কত সুন্দর ভগবান কত সুন্দর শৃঙ্গা কত সুন্দর কখন দেখব তো মানুষ যখন প্রেমে পড়ে যায় প্রেমের মধ্যে নিমগ্ন থাকে তখন তার মধ্যে আর ক্ষুদা তৃষ্ণা লাগে এই জগতেও প্রেমে ছেলে মেয়েরা যখন প্রেমে পড়ে হ্যাঁ না ওই যে আমি বারবার বলি না মাঝে মাঝে দু টাকার বাদাম নিয়ে পার্কে বসে রাত আটটা বেজে গেছে তারপর যেখানে প্রেম প্রগা সেখানে কোনো ক্ষুদা তৃষ্ণা জ্বালা যন্ত্রণা কোনো কিছু ফিলিংস হয় না হ্যাঁ আমরা তো এই ঘরের মধ্যে বসে গরম লাগতেছি অনেক প্রেমিকা আছে 
এই গরমের মধ্যে ওরা পার্কে বসে কথা বলতেছে ওদের যে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের গরম লাগতেছে না 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 ফিলিং হট কিন্তু ওই মেয়ে যখন একটু পর ঘরে আসবে তখন বলবো ও মা সো হট এসি লাগাও এই করো মা জুস বানাও একটু আগে যখন ও প্রেমিকার সঙ্গে ছিল তখন কোনো গরম কিছুই ফিল করে এটা হচ্ছে আর কি আর কোন প্রশ্ন এই আলোচনার উপরে ঠিক আছে না থাকলে এবার আপনারা খাওয়া দাওয়া করেন রান্না বান্না যেটাই হোক করুন সকলকে শ্রীমদ ভাগবতম তৃতীয় স্কন্ধের পঁচিশ